你这个残废，这点小事儿都做不好，你说说，你在这个家里还能干什么？哎呀，你没事吧？我没事，老婆。哼，摔死才好，省得在家里碍眼。妈，你怎么能这么说呢？哼，家里的狗还能看门呢，他就知道吃白饭，什么事都做不了。我没有，妈。虽然我腿脚不便，但是我也能做家务的。我刚刚就是想为你们分担。高冷，没事儿，你别干了，让他干，一天到晚什么事都不干，不就废了一双腿吗？还真想当大少爷，让大家伺候他吗？高冷，下楼把这点垃圾扔了。妈，我去扔吧。让他去。妈，高冷腿不好，你怎么能让他去呢？他是腿瘸，又不是手残，我们家可不养好吃懒做的废物。那我陪着他一起下去。不许去，他就知道拖你的后腿。我看他的脸皮啊，比城墙还厚。要是我，早就投河自尽了。妈，你怎么能这么说高老呢？高老那腿怎么瘸的？难道你不知道吗？你这个废物，能不能走快点？拎这么点东西就慢吞吞的，你还是不是个男人？高冷，要不你给我拿一点，我来帮你拿。老婆，不用，我是男人，拿这么点东西，小意思。他喜欢拎，就让他拎，走。啊！啊！啊高冷，高冷，当年可是高冷救了我们。那也是他自愿的，我让他救了吗？妈，当年要不是因为高冷，恐怕现在半身不遂的就是我们了。我不管，你可是江北第一美女，追求者无数，结果现在被猪油蒙了心，喜欢这么个废物。要不是这个残废，你现在早就是什么豪门贵妇了。我不要当什么贵妇人，我只知道。高朗真心对我好，我就不会放弃的。老婆，你相信我，我一定会让你过上好日子的。你这个瘸子，怎么能让初夏过上好日子？你现在连个垃圾都倒不了，难不成你真想拖累初夏一辈子吗？我可以自己去倒垃圾，我这就去。哎，高朗，别管他，他爱去就让他去。大少爷，林管家，大少爷，五年历练结束，老奴特来接您回高家执掌大权。五年，五年之期终于到了。是的，少爷，江北第一集团高氏集团上万名员工都在等着你回去呢。少爷。您的腿是怎么了？五年前，我接受试炼，成为林家的上门女婿。本想和我老婆安稳度日，谁知三年前的一场意外，竟让我成为了人人口中嘲笑的残废。我老婆也因为我备受欺凌。大少爷，我这就带您回去，请全球顶级名医为您治疗，您的腿一定能治好的。好，初夏。你一定要等我回来。怎么回事啊？都这么晚了，高冷怎么还没回来？哼，指不定迷路了。果然是个废物。妈，高冷腿脚不好，你就不应该让他出去的。哎。他自己没用，找不到路，你怎么还怪起我来了？妈，我们赶快出去找找高朗吧，我担心他出事。有什么好找的？死了更好
，省得耽误你。妈，抽签啊，正好，那个废物失踪了。妈得赶紧给你物色几个富家公子，等你嫁入豪门，咱们母女俩可就有享不尽的荣华富贵了。妈，你说什么呢？高朗还是我老公，由不得你，你必须为妈再找一个乘龙快婿。果然是全球最顶级的母，短短三个月。便让我重新站了起来。初夏看见我的样子，一定会很高兴。恭喜少爷重获新生。少爷，高氏集团已经寄到您的名下，上下已经打点好了。您现在名下有六十多套房产，上百辆跑车，总资产足有千亿。好，之前那班人这般看不起我，现在我要让他们付出代价。老婆，我要让你成为这个世上最幸福的女人。魏超，我要去江北市。是。初夏，这都三个月了，高朗估计早就死在外面了。今天顾少可是要来上门订婚的。你可不许放脸色给顾少看哈、啊！妈，我是不会嫁给顾少的。姐，你怎么这么死脑筋呢？摊上顾家这个高枝，我们家以后可就享不尽的荣华富贵了。要不我早嫁了。你想嫁，那就你去嫁吧。你这孩子怎么说话的呢？哎呀，顾少，你终于来了！初夏刚刚可一直念叨您呢。是吗？来，给我把初夏小姐的聘礼好好读一遍。是，顾少，别墅一套，跑车一辆，黄金百两。又发达，又发达了。初夏美人，这只是冰山一角。等你嫁进顾家，你想要什么，我就给你什么。顾少，我是不会嫁给你的。我已经有老公了，姐，你可别胡说，你分了一个死儿子缺德，你要放弃顾少这么一个金山万年，你傻啊你啊！我没胡说，不管高朗死没死，我都不会嫁给顾少。我聘礼都送到家了，你们又说不嫁，你们林家耍我玩呢？啊？没有的，没有的，顾少，初夏不懂事，说话口无遮拦的，就是不好意思。哼，我今天就把话放在这儿。今天林初夏要是不嫁，你们林家就等着在江北消失吧。哎呀，初夏，你可别死脑筋呀！放弃顾少这样的良婿、啊，以后你后悔都来不及呀、啊。姐，今天必须答应。难道你要亲手毁了我们林家吗？你们为什么一定要逼我？顾少，您放心，婚事照旧，我们家。就只认您这个女婿，哼，算你们识相。高氏集团马上就有一个十个亿的项目要和我们顾家合作，攀上我们顾氏可是你们的福气，你们可不要身在福中不知福啊！高氏集团那可是全球顶级企业呀，不是想要发达了。顾少，我看啊，择日不如撞日，就今天呢、啊，您就和我姐洞房了吧，生米煮成熟饭。一切都成定局了，还是我为了个小舅子会来事儿啊！好，那就今天。你放开我！你放开我！楚西啊，别害羞，我这么有钱，长得又帅，跟着我不会吃亏。来吧，我的老婆，那谁敢动？高老，你，你的腿好了？这么长时间，你都去哪儿了？对不起，老婆，我去治腿了。早不回来，晚不回来，偏偏这个时候回来。耽误我们的好事，你就是林初夏那个残废老公啊！不是说死在外边了吗？怎么还回来了？是啊，不但没死，还治好了腿。没瘸之前就是个窝囊废，腿好了又能怎么样？还不是废物一个。高老，今天是我姐和顾老子订婚之日，你就别捣乱了。不是的，我没有答应，我就知道你没死。太好了，高老，顾家。
，马上就要跟高氏集团合作了。我女儿，你不可要当个身家百亿的豪门阔太太了。你赶紧和初夏离婚认领了，别耽误初夏和顾少在一起。和高氏合作？怎么，你的残废被吓到了？识相的话，赶紧把离婚手续办了。别耽误我娶初夏，我是绝对不会离婚的。啊，我看这小子今天是铁了心要死缠烂打，反正我们那么多彩礼，不如给他们点钱打了算了。好，我的卡也五百万，给你五百万，立刻离开我女儿。妈，你这是做什么？高朗。拿了钱，赶紧滚蛋！果然，我顾少未来的丈母娘就是有魄力，小婿佩服佩服。顾少过奖了。高老，拿了钱就赶紧滚吧，五百万可是你这个废物一辈子都赚不到的。我们林家对你可仁至义尽。这五百万，我一分都不会要。哎，你这个废物还真是不识抬举。信不信我让你在北城不再有立足之地？同样的话，奉送给你。实话告诉你，我就是高氏集团新上任的董事长高冷。从现在起，你们顾氏集团被高氏彻底拉黑，绝不会有任何合作。你，高氏集团董事长？你们听听，这个废物腿好了，脑子病了。还想冒充高氏集团董事长，还想拉黑我，可笑至极呀、啊！高朗，你可别瞎扯！你要是董事长，我还是董事长他爸呢。高朗，你可别丢人现眼啊！赶紧离婚。高朗，你怎么一回来就说大话呀？别说了，不然妈又该生气了。朱霞，你相信我，我真的……还敢跟我说？这一巴掌就是教训！哎呀，顾少，您没事吧？高朗脸皮那么厚，您手疼不疼啊？你，你怎么能随便打人呢？高朗，你没事吧？初夏，你管他干嘛？高朗，赶紧跟初夏把婚离了，我们林家永远不可能欢迎你。我是绝对不会离婚的，不离婚。由不得你，你赶快滚！现在就滚，少耽误我姐嫁入豪门。听见没？现在道歉，我还可以考虑原谅。小子，你很嚣张呀，竟然敢让我和你道歉！别怪我没有提醒你。你现在不道歉，以后绝对会后悔。今天临初夏，我娶定了。你敢？我还就敢了。一个只知道吃软饭的废物，以为随便扯个身份就能骗过我。你现在这么嚣张，不就仗着你身后有个故事吗？仗着你叔叔在高氏集团任职。实话告诉你，你叔叔早就因为滥用职权离职了。你觉得我会信？高朗，我们林家的事，你半点忙都帮不上，连顾少的头发丝都比不上。我可以帮忙。天大的笑话！林家遇到的麻烦可不止一件，就单单拖欠的尾款就三千多万，就别说其他问题了。你一个穷鬼，你拿什么帮啊你？不就三千万尾款，我还当什么呢？你们放心，我已经还上了。高、哦、你不是失踪半年了吗？奶奶，我只是去治腿了。我妈，你怎么来了？哦。我来是想说，我们林家拖欠的三千万尾款，有人还上了，这事儿你们谁做的？顾少，是您替我们还的吗？怎么可能？林初夏都还没到手，我怎么可能花那么多钱帮林家填这个窟窿？不过他们反正也不知道是谁。对，就是我还的。哎呀，顾少果然是江北有名的富少。姐，你看顾少对你多好。哎呦，这多谢顾少了。不是的，奶奶，这三千万是我还的。你说什么？高朗，你竟然公然敢冒领我们顾少的功劳
，你是活腻了吧你？对，高朗就是吹牛冒领功劳，还有你冒充高氏集团董事长来训我的事情，我还没找你算账呢。今天我就要替高氏集团收拾你们，收拾我？就凭你？就凭我，林初夏，我再给你最后一次机会，你不要敬酒不吃吃罚酒。你死了这条心吧！你要是一直这么执迷不悟，那就别怪我不客气。哈哈，高朗，你演技真不错呀！不客气，你能怎么不客气？什么？叔叔今天从高氏集团离职了？高氏集团新项目，你早就定下别人了。我和高朗说的是真的，就是高氏集团董事长，是掌握全球大部分经济命脉的。高氏集团，对对对对，对吧？我之前只是替你不争气，怕耽误了我姐。你胆儿不计小人过，饶了我吧。你这个傻小子，竟然还真信了！当初你姐把他带回来的时候，他是个什么样子？你还记得吧？活像个饿死鬼投胎。这样的人也能是高氏集团董事长？不是，瞎猫碰上死耗子，只是碰巧而已。就是，他要是高氏集团董事长，让我道理吃屎都没问题。好，我记，到时候你不吃也得吃，你也就会嘴硬。高朗，你别得意，就算我叔叔从高氏集团离职，故事你是江北市的龙头企业，你一辈子都可望不可及的存在。刚才只是开玩笑，你等于故事也谈不了什么。违法的事情做了那么多，你打个叫，你敢组织故事？我这是提前跟你打招呼。到了，你闹的事儿就更多的了。不错，你消消气。高朗在在做梦，你和他争论啊，就是浪费你的时间。说的也是。不过是一滩污泥，狗屎！我我不,不好了，你公司出大问题，林老爷都被抓走了。什么？怎么样？故事，龙头企业，现在已经不是。你给我等着！好啊，我等着。之前让你客气点，你却那么嚣张，现在有你好果子吃！我呸！高朗。你还真以为故事被查和你有什么关系不成？故故事自身难保，和咱的合作也只能泡汤了。咱们准备了那么久，不是多亏一块吧？高朗一回来就出现这么多倒霉事儿，哼，肯定是他这个扫把星惹的。你别乱说，合作的事儿都做了林初夏好。现在江北好几个有头有脸的人物都是他以前的同学。你舔着脸去求求合作，就什么都有了？不，不行，我……你堂哥说的也对，初夏，你也是林家的一份子，你不能光吃不做吧？你自己选择，要么和高郎离婚，找一个有权有势的，就凭你的相貌，那不难；要么想办法给林氏找一个合作伙伴。我。我我选第二个吧。这下好了，平白无故接了这么一个烂摊子。妈，别担心，合作伙伴的事情我不想帮。交给我就行。交给你？交给你，林氏怎么死的都不知道。正好过两天有个同学聚会，我准备去参加。顺便看看有没有愿意和林氏合作的。哎呦，初夏呀，这是好事啊！记得到那天打扮的漂亮点啊。好。对了，高朗，过两天的同学聚会，让把对象也一起带过去吧。你也和我一起去。什么？他也去？他去岂不是丢人？要不你跟他们说，你离婚了？妈，到时候。我穿的正重点，好好表现。哼，烂在骨子里的东西，穿的再好有个屁用
，山鸡再怎么打扮，也不会变成凤凰。好久不见，这是我老公高老。林初夏，稀客啊，我们班的班花，还舍得出门了。你老公不是个瘸子吗？而且我听说还失踪了。你该不会随便找了个男的过来冒充的吧？又或者，这是你包的小白脸？你嘴巴放干净点，<笑>我就是初夏老公。你。没骗你们，他真的是我老公。高朗他现在腿伤治好了，治好了也是个软饭呢。你们俩啊，今天好意思过来，我还挺佩服的嘞。不能吧？我看他也不像是软饭男，看起来好像混的还不错的样子。哎，同学们，可不要被他这个废物给骗了。他高朗，江北是远近闻名的废物，除了吃就是睡，猪还能贡献一身的肉，他活着只会污染空气。以为换了一身行头就改头换面了吗？废物就是废物，身上的臭味怎么也改不掉。林初夏，你可真是让我们刮目相看呀！呦呦呦呦。这原来怎么着也是个班花啊，现在怎么搞成这个样子了？我现在怎么了？我现在非常好。啊，我可是听说你这家公司不太景气，啊，在家族里也不受重视。可恨的是，嫁个老公还是个废物。啊。刘柳，我听说你男朋友是开公司的，不知道你老公。给这个废物安排一份工作，你看如何呀？好啊，到时候我让我男朋友给他安排工作。可是高冷，你这个废物，能干点什么呢？用不着你们操心，我能干的事情多的是。怎么，恼羞成怒了？这样吧，去我男朋友公司当个保安吧，只要你退下来，付钱才行。我立马就给你安排，如何？高朗，你快抓紧机会，不然凭你这样的废物，上哪找年薪十万的工作？你自己出去，估计年薪一万都没人要吧？你们别太过分了，柳柳，你嫌我们玩你还不错吧？你怎么能说得出这样的话？这话怎么了？初夏。你搞清楚，我是在帮你。你老公都多长时间没工作了？他现在能干什么？你有一个工作就不错了。谁说我没有工作？我的工作比你们谁都好。那你说说看，你现在干什么的？高氏集团是长。就你这样的，<笑>高老。说话都不带打草稿的吗？高氏集团意味着什么？你知道吗你？你不过你今天穿的倒是挺人模狗样的，要不是我清楚你底细、啊，还真让你骗了过去。没本事的人，也就是嘴上逞逞能。哎，属下，你说你怎么就跟高老这么个一无是处的废物？不如啊，跟我。你干什么呢？小子，松手。你知道我是什么牌子吗？就是全球最顶级的牌子，多少人想买都买不到。把你当成我拿开，小心碰坏了，你赔不起。穿个假货、啊，还好意思在这儿耀武扬威？你个小瘪三，怕是都没见过，别在这不认识，堆里喷粪。哼，这有什么不认识的？不就是季离的经典限量款吗？你竟然认识啊？林之夏。看来你老公也不是那么一无是处啊！真正的季离限量款，这袖口边上可都缝着四螺纹的，而你这里一片空白。真的假的？季离的经典限量款我也有一件，袖口边上确实是缝了一个金色螺纹。难不成高朗说的是真的？可是这怎么可能呢？你个穷小子懂什么？我
，我这就是特别定制的，能让距离定制的，全球也就一百多人，国内能做到的也就十几。据我所知，这些人可都在上面。你不过是林家的上门女婿，知道混吃等死的罪，还据你所知，你知道个屁！你说在上面就在上面了。这就是季迪特别定制的，季迪特别定制的，在衣领上都有纹饰。你怎么知道？一般人可不知道这些。这家伙的底气这么足，穿的又人模狗样的，不会真的是高氏集团董事长吧？林之夏。别跟我一般见识啊！我都是让他给误导了。柳柳，他说什么你还就真信什么呀？哥了，你演的还挺像啊！马上就有人来揭穿你了。阿勇马上就到了，他就在高氏集团销售部当副经理呢。阿勇来了，堵车了吧？路上辛苦了，坐我这儿吧。来来。喝点水。久等了吧，各位？不久不久，快坐吧。阿勇，这位你认识吗？没，这个人我不认识他。<笑>这个不是林家那个臭名远扬的女婿吗？<笑>同学们，听见了吗？刚刚这个废物呀，冒充高氏集团董事长呢。你说他是不是在做梦呀？呸！亏我还当真了。高老是我老公，你们这么对我们，是一点同学情谊都不顾了吗？同学情谊，那是什么？林书夏，你搞清楚，这不是在学校了，这是社会，看的是钱，是权。你看在座的，哪一个没有点身份？就凭你老公这样的，活该被嘲讽。就是，林书夏。你跟我们呀，已经是两个社会的人了。不过你长成这个样子，如果你舍下面子，想被人爬床，说不定啊，林氏的危机就迎刃而解了呢。你们太过分了，说我也就算了，还这么说书下？怎么，这都受不了了？你个窝囊废！就你这样的，说不定书下呀，早就在外面给你戴绿帽子了。嗯欺人太甚！哥，你这些买的都是些仿品吧？<笑>以后我看就不要买这些仿货了。你简直是玷污了这些牌子。买点地摊货也就可以穿这些。你<笑>亏我还以为你们会念着当年的同学情谊，还奢望着。你们能对林氏施援手，怪不得了。我说怎么你平时对聚会不感兴趣，今天一反常态呢？原来早就做好准备，出来了好处的。哎，别走呀，书夏，我们也没说不答应呀。对呀、啊，书夏，要不你陪我一晚？这样的话，我们就可以拉入满你们林氏集团。虽然高氏我做不了主，但是林氏分公司帮忙还是没问题。不过是一个销售部小小的副经理，就敢许下海狠？我看你这个副经理也做到头了吧？怎么说话呢？还真以为自己是高氏董事长了是吗？林书夏，我看你老公不仅废，还有点疯，赶快送精神病院。高老。既然你不愿意，你就这样陪我，那就这样吧。你跪下，给我磕几个响头，再喊几声爷爷，帮我喊高兴了，我就帮帮林氏集团，怎么样？你你怎么敢打我？那又是你，我看你是活腻了。高老，你给我住手！你。你小子，很能耐呀、啊！勇哥
。这是我们酒店新出的菜，一般人都不知道，只有您这种身份的才能享用。您尝尝，尝菜，不错，不错。勇哥，您喜欢就好，为您吃的开心。哼、嗯，开心。有这个废物在这给我搅和局，我这会儿就不错了。什么人敢惹勇哥自然？就这个窝囊废。这就让他滚！你不认识我？怎么会不认识你呢？你是江北市有名的废物，只知道添乱的邻家女婿。这里是宁市国际酒店。江北市最豪华、最高档的地方，不是菜市场，不是你这种人能闹的地方。我这种人，是哪种？你就是这么对待酒店吃饭客人呢？哪种人你心里没数？废物、杂种，就你算是哪门子的客人？哼，我看你是看人下菜。我是高氏集团董事长，把你们老板叫来。你是什么东西，竟然敢冒充我们集团董事长？我们董事长一天那么忙，是什么阿猫阿狗都能见的吗？老狼，别再丢人现眼了，你不要脸，脸皮厚，我们都要脸红了。你可以向上求证，狗东西，少在这胡扯！王经理，你怎么，你还不服气？我告诉你。你马上就要进入林氏集团黑名单了，以后别想踏进来半步。傻子，天啊！明天我就开除你。开除我？你？哈哈！如果我真是高氏集团董事长，你怎么办？像你这样的，每个月我都能碰到几个。如果你真是，不用你开口，我自己走人。这可是你说的，我等着你的离职。我在你酒店三零一包厢。马上过来一趟，给谁打电话呢？酒店老板，我要让你们知道你们刚才的行为有多愚蠢。<笑>喂，你真是酒店老板？林氏国际酒店？他竟然说的是真的，<笑>这小子演戏有一套啊，还知道找人来帮忙。你们那个谁，认识娱乐圈那谁吧？给他介绍点资源。就这天赋，不演戏真是可惜了。高冷，装逼不要装过头的，小心圆不了场。如果你今天换个身份装一装，说不准呢，还真有人信。林初夏，今天你老公可真是让大家长见识了哈。别闹了，你回家吧。初夏。你信我，我真的是高氏集团董事长。骗人的最高境界，自己也骗过去了。林之夏，我看你老公是真的魔怔了吧？该不会是平时被打击多了，傻了吧？<笑>别装了，是你自己滚出去，还是让人把你撵出去？是不是装呢？你们等一会儿，知道吧？用不了多久，你们都会哭着求饶。哼，我没时间跟你废话，一分钟不三十秒。如果你不自己走，我可要让人上手了。你没听见王姐说什么吗？哈<笑><笑>我还是把你们想的太好了。林之夏，当初的你和现在的你一样吗？当初的你可是众星捧月、啊，现在的你吗？嫁了一个废物老公。哎呦，就这废物，还想一生救美呢？啊！看着这丫头倒胃口，林夏带着你废物老公赶紧滚！就是，啊，都这样了还不走，脸呢？哎
你们会后悔的。<笑>高老，后悔？我承认是后悔的话，我就跪喊你爷爷。老婆，我会让他们付出代价的。付出代价，高老，你是不是装高氏集团董事长装上瘾了？我就是啊。高老，你能不能不要再白日做梦了？别再让我听到你在说什么高氏集团董事长。刚才出的洋相还不够多吗？好好好，我不提了，不提了。你怎么知道阿辉的衣服穿的是假货？像季迪这种大牌，我都没见过几次。我之前在奢侈品店干过，这都是我当时的主管告诉我的。我们回去吧，合作伙伴的事情之后再想办法。我的手机还在包厢，回去拿一下。好，我在外面等你。真是没意思，本来还寻思跟你们好好喝一顿，结果你看看，成了这样。还不是因为林初夏知道自己老公废物，还带着人来参加，真晦气。对呀，要我说，他们刚进来的时候就应该给他们轰出去。行了行了，别管他们了，来，咱们喝。<笑>高老，你怎么又来了？高老，你不会是想了想得罪不起我们，就回来被道歉吧？整个酒店都说，我会说。救我！还配我给你求饶？我告诉你，你们跟我一起，你是不是真出去放荡了？高老，你完了！今天你别想好好给我走出这个门。高老，林氏国际酒店不欢迎你。我劝你做人留一线，日后好相见。相见，高老，要不是同学聚会，就你这样的渣男，你就能见到我吗？你以后确实没有机会再见到他。你这是老板。哎，董事长，你来吃饭，我们也不提前通知我一声。这三个要报销，属实背叛你的身份啊！怎么会？就是个废物，怎么可能真的是高级集团董事长？我不相信，你是个什么东西，敢怀疑我们董事长的身份？不错，不错，不不错，不错，而且是我眼瞎，我眼瞎，你你就刚让飞马咬了一口，你放过我！哎，哥，你放过我，放过我，放过我，现在就。晚了，高总，您放过我吧。我要知道您是董事长的话，我说什么也不敢得罪您。就是，你把我们当凳子坐，我都没话可说呀。董事长，我董事长，我我错了，我不该说假话，我还是嘴赖。我向你赔罪，你以后让我干什么，我就干什么。日后，日日后，我如果再遇到林初夏，我我我一定绕着他走。之前让初夏陪睡。让我磕头有劲，现在怎么可怜巴巴的跪着？我我给你磕头，我给你磕头。我错了，我错了，我错了，东子。之前是你说后悔就磕头喊爷爷，磕吧，记得边磕边喊爷爷。不是你说不让我好好走出门吗？走了。我现在瘫在这，拿出你刚刚的勇气啊！哥，我，你们前后两副面孔，还真让我大开眼界。高总，我和林初夏之前是最好的朋友，这次就是个误会。误会？初夏可没有你这样两面三刀的朋友。之前你说什么来着？我如果是高氏集团的董事长，你就做什么？我错了，我不能没有这份工作呀！哼
，自己说过的话转头就忘了。你说的那么嚣张，我还以为你一点都不在乎。明天马上给我收拾东西，滚蛋！都不知道，我王经理他怎么了？他说他要把我拉入高市集团黑名单。就你竟然还敢拉黑董事长！董事长，我真不是有意的。我以后不要再让我们开心。高氏集团所有的子公司都会将你拉黑。是你和他一样，明天就给我收拾东西，滚蛋！我们高氏集团用不起你们这些人。你们都是有头有脸，不屑和我和初夏为伍时。我们高氏集团从今以后不会和你们再有任何一点合作。什么，高总，我和他们不是一伙的。我我跟你一样，就就是过来吃顿饭，这不关我的事儿啊。你把肉拿掉，原谅我们吧。高总，高氏集团权力那么广，你这是要断了我们的生路呀！你就饶了我们吧，高总。我之前给过你们，是你们自己没有把握。哎，高总，竟然敢得罪董事长，都给我滚出去！我们林氏国际酒店不欢迎你们，滚！高总，你怎么去了这么久？我还以为他们又为难你了。放心。他们没有为难人的底气了。什么？家里出事了？妈，怎么能随意相信这些人呢？初夏，你先别着急，等回家问问情况再说。臭娘们儿，没长眼睛吗？说话放尊重点。我还以为谁呢，原来是林初夏呀。当初我追求你的时候，你价值摆得那么高，我还以为你眼光有多高呢，原来嫁给这么个东西啊！花少，撞了你是我不对，我陪你就是了，但你不要贬低我老公，居然还维护上了，你老公是个什么货色？是个人都知道，还用得着我贬低？你还有你赔，你赔得起吗？我可是听人说了，你妈欠下巨额债务，现在埋不下去了。你直接说个数，一千万。一千万，你别狮子大开口，一千万都能把你这车买下来了，而且你这车也没坏多少。我需要精神损失费，你撞了我，你吓到我了，我不能不要点赔偿。你，你简直就是讹诈！或者林初夏，你陪我两天，把我伺候舒服了，这笔账就一笔勾销。你少打他的主意，一百万不能再多了。一百万，你打发叫花子呢？不对，别说一百万，就是十万、一万，对你这个光吃不干、什么本事都没有的上门女婿来说。也是一笔不小的数目吧。男人要么有钱，要么有权，要是什么都没有，这两样都得占一样吧，不然的话，那就低调点。花少，我着急回家，一百万，这是我能接受的底线。高老，来学个狗，我看看。你说什么？趴下，往前爬，从我裤裆底下钻过去，一边爬一边学狗叫，一个来回，我赏你一万。你欺人太甚，就欺负你，你个孬种，你又能拿我怎么样？好，好，好，你竟然敢打我，就是打你了，你又能如何？你有种，你完了。我要让你在江北混不下去，花少，高朗他做事比较冲动，你不要跟他计较。还是你一时失误，高朗，你好意思吗？躲在一个女人的身后，你，花少
。我家里是真的有急事。你有急事，我就没有。现在我车坏了，你说怎么办嘛？你无耻！这车明明就能开。我说不能就不能。要是路上出了点事儿。你负得了这个责任吗？你再说一遍，高老，你敢？我怎么就不敢了？哎，搜搜，偷偷偷，说，你的车坏了没有？没有。要赔多少钱呀、啊？不要赔，不要赔。初夏，你听见没有？没事了，我们走。高老，什么东西？看我不整死你！对了，花少心眼极小，你这么对他，他肯定会想办法报复你。放心，他报复不了我。那他要是找你麻烦，就记得和我说。这怎么办呀、啊？你<笑>想，这也该死的呀！<笑>不知道他们是骗子，听他们说借钱不要利息，缺钱还在跟着他们投资赚大钱。我我一心急就被朱由蒙了心，被他们给哄了。他们要我还钱，我哪还得起呀、啊？我他们上门没要到钱，就就把家砸成这样。妈，你欠了多少钱啊？欠了，欠了两千万。两千万，这么多钱，我们怎么还呀、啊？楚夏呀，你就帮帮妈妈。他们说，我要是不还钱，就要剁了我呀。你赶紧和这个废物离婚，找个有钱人嫁了。听说。听说吴少很喜欢你，你嫁给他，他会对你好的。欠债的事情，我会帮忙的。你帮忙？你帮个屁忙呀你！你是想我被人剁了是不是？岳母，你放心，这样的事情我肯定不会让它发生的。你，你什么什么你？你不拖后腿我就烧高香嘛。妈。高朗也是想帮我们呀，就他，他能帮什么忙呀？妈，我不会跟高朗离婚，我们先去求求奶奶，请她帮忙。你们怎么来了？奶奶。我们是想借一点，先验验急，等手伤宽裕了。你们这一家子真是上不了台面的东西，竟然把主意打到我的头上来了！我告诉你们，没有一分都没有，你们就死了再操心吧。楚夏，你用不着给他跪，林家根本就没有多少钱。你忘了上次尾款的事情了吗？我们家没钱，你这个废物就有钱。高冷，摸摸你自己的兜，里边有一个硬币吗？我可以答应借给你们三百万，但是得有个条件。高冷必须和林初夏离婚，并且三天之内给我搬出林家。奶奶，我是不会和高冷离婚的。我们走。离婚，高冷，你是存心的，是不是啊？你就是想让我倒霉，不想让我好过，是不是？不过是两千万，我能解决。高朗，闭上你的狗嘴，一点本事都没有，嘴上倒挺会说。我看我们家初夏就是被你花言巧语给骗走的。闹什么闹？不愿意离婚，你赶快滚！林初夏，我看你真是白长了一副好相貌。高朗，算我求你，你就放过我们家吧，离婚，然后去找一个富婆，不好吗
，非得赖在这儿，就开门。还钱，老板，老板，你行行好，再宽限几天，等我女儿嫁入豪门了就有钱了。几天又几天，你们是不是想买账？哟，这小娘们长得不错，还不起钱是吧？不如拿她抵债。有种再说一遍，你他妈是哪根葱？我已经结婚了，这是我老公。结婚了，那岂不是更刺激了啊？老板，老板，不能，我们还钱，我们还钱。那你倒是还呀，现在就还，不然的话，我们现在就把他带走。高朗，你这个废物，要是你之前就同意离婚，阁下早就嫁入豪门了，债务也还了，现在我们。也不会这么被人欺负。两千万，拿着。想用张破纸就糊弄我们。嗯。跟我走吧，今晚老子就让你爽一爽。瞎了眼的好东西，我老婆你也敢动？怎么，还敢横？老子就上手了，你能怎么样？你，臭小子，你，没想到，被我捶好了以后，竟然这么厉害！嘿，厉害？他算个屁厉害呀！他倒是把钱还了呀！我看他的兜比脸都干净。<笑>你们，你们完了！我告诉你们，这件事儿给你们没完！你们给我等着，走！哦，哎呀，完了完了，这下完了，把人得罪了，这可怎么办呀？岳母，你不要担心。不担心？我怎么能不担心呀？高老，你刚才很威风呀。你有什么能耐，敢这样对人家？下一次，他们要是带一帮人来怎么办？他们要是把我剁了怎么办啊？高老，要是他们再来，你就跪下给他们磕头谢罪。老妈，高老也是为了我才和那些人打起来的。高老，你有没有事？有没有什么？我没有，我没有什么。他们有什么事儿？吃了我们家这么久的饭。长了这么大的块头，我看呀，他是只长身体不长脑子。要不是他，我们家也不会这么快没落，我也不会这么急着借钱。妈，高老，把家里收拾好，你看看你搞的。哼，我跟花花收拾。我看你很累了，你回去休息，我来收拾。白桃，我岳母到底欠了谁的钱？什么来？好的，帅哥，今晚高氏集团已经完全吞并了的故事，下午在故事公司楼上签约合同，可能需要您过来一趟。好，我知道了。镇主，这是我的证件，和健康码。高老啊，你来顾氏干什么？这是你这种人能来的地方吗？以前顾氏就是你这种人一辈子仰望的存在了，更何况现在顾氏已经被吞并了。知道是谁吞并的吗？高氏集团，一个被吞并的公司而已。这里马上就是高氏集团的分部了，下午高氏集团的董事长还要过来。你看你这穷酸样，要遇到了董事长冲撞了他，那怎么办
，滚！看你就来气，这就是你工作的态度啊！你是谁招来的？我工作态度还轮不到你说，对待你这种人就需要这种态度。至于谁招来的，关你屁事儿！高朗，你是不是听不懂人话？让你滚，懂吗？你下午把工资领了。明天不用来了，你被开除了。啊、高朗，你以为你是谁呀、啊？说开除我就开除我。我警告你，你放尊重点。我最后再提醒你一次，如果你还不知悔改，那就别怪我不客气。哟，我等着，你怎么对我不客气啊？所以，你就是不让我进去，对吗？我这也是为了公司好，我这个守门的得做好本职工作，不是？不然让某些渣子混进去了，那可怎么办呀？干嘛呢？吵吵闹闹的！我不是说了吗？今天有重要的事情，高氏集团的大人物都要来。周经理啊，就有一个杂碎，吵着闹着要进去，我就把他轰走，不让他污了咱们这片地。我说高朗，你来这儿干嘛呀？这是公司大楼，你知道是干嘛的吗？用来办公的。你只不过是一个连工作都没有的窝囊废。跑到这儿来自取其辱，一点自知之明都没有。哼，这个公司马上就是我的了，我的工作就是来管理你们。我看自取其辱的是你吧？管理我们，高朗，你够格吗？依我看呀，你还是到马戏团去吧。这样的话，让别人看笑话，当个小丑。我是高氏集团董事长，你说我够不够资格？就你还高氏集团董事长，放什么屁呢？你敢打我？你真是太放肆！你今天下午就等着和保安一块滚蛋吧！你这样的就该打，让我滚蛋！你去打听打听，在这个公司我说一不二的。就算高氏集团来了，也要问问我的意见。一个公司经理而已，竟然敢这么嚣张，你马上就会接到离职通知了。是吗？我等着。高朗。你干脆睡死过去吧，梦里什么都有。我在公司楼下，下来接我。哟，在这儿耍威风呢？你这种废物，难不成还能是什么大人物？哼，公司最大的那一位，到我面前也得给我毕恭毕敬。行了行了，我不跟你胡扯了，我还要准备迎接高氏集团董事长呢。他的证件呢？他的健康码呢？你什么都不看，就这样放他进去了，还说是为了公司好？他的脸就是证件，就是码。哼，要是这个人有什么问题，整个公司都会跟着他遭殃。你担得了这个责任吗？滚！别在这危言耸听。你这样毫无责任感，以后没有任何一家公司能用你。闭嘴，狗嘴！我就让你再嚣张一会儿。马上你就笑不出来了。林家这些年真是倒了八辈子霉，怎么他有你这么个货色，一点本事没有，就会满嘴喷粪。林家倒不倒霉我不知道，不过我知道的是你自己要倒霉了。你还是想想从这里开以后你能干什么吧。你在干什么？林东家，你怎么下来了？我问你在干什么？我在教训这废物呢。这人啊，是我们江北市有名的软饭男。一身的穷酸样，我我这回就把他赶走。林林管家，瞪大你的狗眼看看，这是咱们高氏集团董事长高少。董董事长高少，林林管家，这不可能，这不可能啊！他是林家那个上门女婿，那个那个什么，我让你好好接待董事长，你就是这样接待的吗？说话放尊重点。我说过，你马上就笑不出来了。待会儿就给我走人，不想再看见。高少，高董事长，我不知道你是董事长啊，我上有老下有小，我我不能丢了这份工作啊。哼，我刚才已经提醒过你，高少，我这次错了，我保证，我下次一定好好守门，认真看健康码、证件，不用饶了我这一次吧，不会再有下次。快滚，再不滚，就不是开除那么简单了。快滚。少爷，一切准备就绪了，我去通知其他人。去吧
，这儿。高冷，你怎么进来的？还坐在这儿？是来处理你这故事的。你这狗嘴里永远吐不出象牙来。我看啊，你是偷偷摸摸混进来的吧？混进来？整个公司都是我的，我用得着混进来？这公司马上就要被高氏集团收购了，是高氏集团，是高总的，和你有半毛钱关系？我看啊，你就是偷偷摸摸混进来的，楼下保安怎么搞的，让你这一个残废混进来了？怪不得楼下保安这么嚣张，原来都是因为你这个钱老板。这故事都要改名换姓了。你不俯首帖耳也就算了，还这么嚣张，那也要看谁在你面前怎么嚣张都不为过。就算现在我背后没有了故事撑腰，但比起你这个杂碎，也要强上一千倍、一万倍。哼，你还真是死性不改啊！滚出去！这个办公室可不是谁都能进的。该滚的是你，高朗，你不走我可喊人了，到时候你就等着被抓吧。你喊呀？好啊，这是你说的。来人啊，快来人啊！有人混进总裁办公室了。怎么回事？高朗，林家那个废物，偷偷摸摸混进来，不知道在干什么。我刚进办公室的时候，看见他在偷偷摸摸的翻箱子。好啊，高冷，我一直以为你是个孬种，没想到你胆子竟然这么大，偷东西偷到总裁办公室来了。这是位高氏集团董事长预留的办公室。我就是高氏集团董事长。高冷，你还在装啊？真是持之以恒啊！把衣服脱了，我要搜身。我怀疑你拿了什么东西。我没有，是他诬陷。这办公室的东西我也看不上，不信，看不上，好大的口气！我看你这样子就鬼鬼祟祟的，不是在偷东西，在里面干嘛？少废话，脱衣服，不脱了我就叫保安了。东西，就凭你，你敢扒我衣服？好啊，看来不叫保安解决不了问题了。我劝你们，最好现在就给我道歉。给你道歉，哥了，我一直很疑惑。你这个死样子是怎么敢放大话的？现在给我们两个把鞋上的灰擦干净，我可以考虑不告发你。给你擦鞋，你配吗？这是你的荣幸。啊！高冷，这次你就算求我也没有用了，你就等着被抓走吧。吵吵闹闹，怎么回事？林管家，刚才有人溜进总裁办公室，指定做了什么贵重物品，我准备送他身，结果他竟然敢反抗。你要送谁的身？送他。他的身是你的错误吗？可是，可是他溜进总裁办公室。这就是我高氏集团董事长，这间办公室未来的主人。晦气！这间办公室以后就用来堆杂物吧。是，董事长。董事长。董事长，林管家，我是被误导了。这家伙说您翻箱倒柜，鬼鬼祟祟的，我就以为有人对董事长不利，我对林氏的心是真的。哼，做人还是不要太嚣张。高朗，你真是下了好大一盘棋。下棋？对付你们这些人，还需要下棋吗？你不就是想知道你们故事作威作福这么久都没事？为什么这一次栽了这么大跟头？我告诉你，是我举报的，我施压的。你不是一直借着顾氏继承人的身份欺压别人吗？那我直接就让顾氏改姓。你竟然真是高氏集团董事长，真的是。少<笑>爷，小心他狗急跳墙，是我看错了人。错把老虎当病猫，怪不得林初夏一直对你死心塌地，是我看错了人。哼，这你就想多了。我之前离家出走
一分钱都不带，差点饿死街头，是初夏接近了。他一直也不知道我的身份，怎么可能？信不信由你。签合同吧，你别想踏进一步。请吧，高老，是我得罪了你。可顾家其他人是无辜的，罚他们一条生路了。你跪下，叫我一声。爹，乖儿子，你顾家到这个地步，完全是自作自受。他们要认为什么坏事都没做，那自然就没有什么事呀、啊。高郎，你说话不算数。我只是说考虑考虑，又没有说答应你。高郎，我要杀了你！十分钟，各位董事大会。高郎，周经理。刚才不让我进，还和保安一块骂我，现在看见我很意外。你竟然混进来了，你也配在这儿？不配的是你，你不过是顾氏留下来这个害人，哼，竟敢在我们董事长面前耀武扬威。顾氏以后就是高氏集团的分部，所有的规矩都要改，不要把你们以前的做派给我带进来。公司也不是你们耀武扬威的保护伞，周经理，你说是吧？董事长，我错了，我以后一定改正。你不是说你在集团说一不二吗？不是说有些意见高氏集团都得听你的吗？来吧，我现在就站在你面前。你提意见吧，董事长，那是我信口开河，我错了，你放过我吧，我不敢了。你不配在这儿，脏了我的眼。是。以后再让我看见这种不守规矩的，直接滚蛋。是，董事长。还有，我要和林家合作。你喝水，你死哪去了？花少可是一直在等你回来。我要找我有点事儿。你能有多大点事儿？你这个废物，竟然敢得罪花少！我没有得罪他，是初夏。之前他知道家里出事，心里着急，所以就开得快了些。行了，我不想听你解释，赶紧给花少道歉。高老，之前不是挺牛吗？现在再牛一个试试。哼，怎么，你是幼儿园毕业吗？打不过就找家长是吗？老师，是不是高郎给您行七跪九叩大礼，您就能帮着解决我们家欠债的事儿啊？当然，我说话算数。岳母，骗你钱那家公司是违法的，已经被调查了，倒闭也没几天了，欠债的事情。已经解决了，你开什么玩笑？那家公司可是当地有名的地头蛇，背景大得很，我们花家都不敢得罪，怎么可能轻易倒闭？哼<笑>，不敢得罪，你还敢说你能帮忙？那我就把那两千万的欠款还了不就行了？对，还了就行。好了，别拖延时间了，现在是你报答林家的时候了。岳母，你信我。那家公司本来就是非法所得，他自身都已经难保了。我看你就是找了个说辞。你说你是不是不想帮人家？养你这么个窝囊废女婿，到底有什么用？
，真的，真的，本来就是他们骗你给你下的套，现在他们报应来了，公司也被查抄了，听说公司老板可后悔了。李建国，这下你信了吧？你从哪听来的消息？啊？没想到你这个窝囊废，消息还挺灵通的。一个朋友告诉我，华少，你本来就没有想帮你家还债，之前撞车，明明你的车问题不大，可你却狮子大开口，张口要一千万。现在上门只是想通过我的岳母来羞辱我而已吧？你知道了又如何？你一定要碰上花家，必输无疑。你今天如果不给我行道理，我就让林家破产。哎呀，不能啊，高老，赶快给花少行礼。之前在我面前放肆的，现在全都后悔，怎么哭都没用。怎么，你也要步这个后尘？你小子又开始白日做梦了。如果你今天不跪在这儿，我数十个数，那你和林家都完了。十、九、八，高老，你醒！高老，你放手！你你放什么疯呀你？你是想得罪花家，然后让林家跟着一起下地狱吗？放手！该下地狱的是花家。花少，你不是说我岳母欠债的公司背景很大吗？现在不还是倒闭了？在此之前。先看看你面前站着的是谁。那个公司破产和你有个屁关系？别往自己脸上贴金。哼，他们马上就会登门道歉。高冷，你不说话，没人当你是哑巴。我我我们错了。我们不该骗你的钱，我我们不该来你们家乱打游戏，求你原谅我们，原谅我们。这这这是怎么回事啊？我要是早知道高氏集团要和林家合作，就是给我十个兄弟帽子的，我也不敢在林家闹啊！我不该对林小姐有非分之想，请你原谅我们。我现在公司已经被封了，你们要是再不原谅我，我就被起诉，被送进大牢了呀！你说什么？高氏集团要和我们林家合作，真的？是真的，高氏集团已经把话都放出来了，他们一向都是一言九鼎。如果没有高氏集团的施压，我们公司也不可能这么快就破产啊！求你原谅我们吧，如果高氏集团追究到我们头上，我们就完了。这就是暴力，谁让你们闹得嚣张？不追究你们，追究谁？我告诉你。高氏集团会追究到底，有你喊什么事儿？来来来，我们到里面说。你快详细说说，高氏集团怎么就突然想和我们林家合作了？这，这我知道的也不多，好像是高氏集团的高层拍的吧。说是看好你们林家的发展，怎么会、啊？高氏集团这样一个世界顶尖的集团，他怎么会和没落的林家合作？怎么不会呀、啊？林家多有潜力，这次啊，肯定有很多青年才俊因为高氏集团关注林家。初夏这么漂亮，肯定有很多青年才俊打他的主意。<笑>这样的黄梅再简单不过了，高老，赶紧和初夏离婚。岳母，我是不会和初夏离婚的，而且这次合作是我做主。够了，谁让你离婚，你就开始胡扯。林杰搭上这一条当顺，肯定会跟着水涨船高，倒不如我也跟着喝点汤。我想想，我还是挺喜欢初夏的，不如。让初夏改嫁给我，让我们花家和林家来个强强联合。嗯，好啊，能和花家联合，林家高兴还来不及呢。高老，听见没有？赶紧收拾收拾
，给花少罗地方，让我给他躺着。就这样，都不配我拿正眼看，还强强联合，我看是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！我看这话还是说你自己的吧。林志远小姐，之前我们一时冲动冒犯了您，现在我们知道错了，求您原谅我们吧。这是，哎，初夏，初夏，欧氏集团要和咱们林家合作，这欠钱的事儿自然不成问题。初夏，你还年轻、啊。不能窝在这个废物身边一辈子。高老他是个什么东西？说不准、啊，高氏集团看见他，还觉得晦气，不想跟咱们林家合作了呢。没有我，高氏集团再过八百年都不可能选择林家。楚夏呀，你看看，这本来就废，现在还得了妄想症，这样的人，你不跟他离婚，你还想什么呀？妈，你就是对高老有偏见。我对他有偏见，你去问问其他人，谁对他不是一肚子意见？一个光吃光拉的废物，也就是你，一直帮着他。对呀、啊，楚晓，自从你跟了高老，很多人都说你瞎了眼。单凭你的相貌和你的能力，只要你愿意离婚，照样有很多人捧着百万、千万的聘礼来求娶你。百万、千万，这算什么？只要初夏想要，我能给他一亿、十亿，甚至百亿。当初你们结婚，你这个穷鬼出一分钱了吗？我看你连一块钱都掏不出来。别，当时情况不一样。我现在有钱了，我会给初夏主办一个盛大的婚礼。你有钱，等于你有钱了，那黄河都哭了。老母猪上树，你都不可能发达。你们不要再吵了，妈，我知道你是为了我好，但这话我听得耳朵都起茧。你听妈的话，我就不说了。你们一天不离婚，我就要闹一天。你们说说，如果你们的女儿嫁给一个一无是处的废物，你们管不管？这个家，看样子是这个岳母做主，附和她，倒是我觉得他们原谅的可能性更大。而且，高老这个废物，最喜欢我们打的那么惨。哼，现在报应来了。管啊，您的心情我们能理解。林春夏小姐现在还年轻，以后啊就知道这其中的厉害了。春夏小姐这条件，配什么人配不上？说不定高氏集团帮林家，就是看上春夏小姐了呢。有道理。万一高氏集团哪位高层看上我们家初夏了呢？嘿嘿，花少，我看两家的联姻还是算了吧。你做梦了！高氏集团高层什么样的人物你知道吗？会看上他？我老婆这么优秀，什么人看上他都不奇怪。说不准，就连那高氏集团董事长就看上他了。你少在那狗眼看人家，叫花！高氏集团董事长那样的大人物，什么样的美人没见过？会看上这样的一个嫁过人的二手货吗？你给我说话放尊重点。到时候初夏成为高氏集团董事长夫人的时候，你别哭着求饶。老冷、啊，你还真有意思，老婆就要被人抢走了，你还笑得出来，真够窝囊。有什么窝囊的？高朗，只要你能和初夏离婚，我们会念着你的好。花少，我们家初夏不是你能说的。他虽然离过婚，但是你看看现在这个状态，和花花大闺女有什么区别呀？妈，是是，林初夏小姐这么漂亮，董事长啊，肯定会另眼相待的。对对对。林家一定会发达的。哼，看你们俩这么识时务，滚吧！不追究你们了。谢谢谢谢谢谢谢谢。这件事情
，可不是这么容易就能掀过去。这有你说话的份儿吗？如果你们现在走出这个大门，将来可定会后悔，恨不得砍了自己的双腿。我还就不信了。走。看见了吗，高老？没本事的上面女婿说话连狗都不听，没钱没权，只能低头听骂。你怎么就知道我没钱没权？你十个花家放在我面前，我都看不上眼。我好怕怕呀！哈哈哈，你知道花家的市值多少吗？说出来吓死你！别说十个，就是分成十份你这种人干上几辈子都干不到。市值多少？信不信我一句话就能让你花家的资产缩水十倍？行了行了，你们俩别在这吵了。家里有这么个废物，耳边的就永远也听见不了。哼，高冷，有本事一辈子别出门，不然你出一次门，我让人打你一次。高老，你竟敢跟出来！哼，不跟出来，怎么跟你颜色抢掉？你嚣张个什么劲儿，高老？用不了多久，你就要沦沦落街头了。我看，要沦落街头的是你吧？我改变主意了，让你家资产缩水十倍，怎么能给你长教训？我要让花家直接破产。行啊，我等着，我今天就要看看。你这个杂种是怎么让花家破产的？林管家，全面终止和花市的合作，封杀他们的渠道，断了他们的资金链合伙。今天我就要看到花市破产。高冷，你起码装的像一点，这么一通电话算什么？这我也会呀。现在马上派人过来，一分钟之内。我要看到高朗横尸街头。高朗，我这个逼装的是不是比你厉害呀、啊？哼，是不是装的？过不了今天，你就会知道，你会为你的言行付出惨痛的代价。高朗，你完了。你这个兔崽子，你干什么了？我什么都没干啊，今天我就教训林家这个废物呢。发生什么事了吗？不可能啊！公司集团的人我见都没见着，怎么可能会得罪他们呢？要我提醒你一句吗？你得罪的是我。你你你，我什么我？你这是自作自受。你现在相信了吧？你所倚仗的花家，在我眼里屁都不是。我不信，怎么可能是你做的？整个江美是谁不知道？你是个什么货色？都这样了，你还认不清现实吗？不，这绝对不可能，我一定是在做梦。就你这个废物也能搬得到花家？你这个混账东西，就知道惹是生非。说清楚，得罪了谁？爸，我今天出门去趟林家，我哪儿都没去，怎么可能得罪谁啊？哼！死就让你们死个明白！你口中的大人物，就是我，高氏集团的董事长。我是一个废物，你以为腿不瘸了就能上天？高家的董事长，我看你是毛根的董事长吧？<笑>高氏集团要和人家合作，你是不是得罪人家了？我今天就骂了一下林，出下是个二手货。就知道是你这个蠢货，你们还是不相信是吧？看来给你们的教训还不够。看来林春夏比瞎子还要灵通，能看出你这个货色，就你还教给我们
。现在给我全力集结花式，我要在半个小时内看到花式破产的新闻。狙击？你拿什么狙击啊？就拿你比城墙还厚的脸吗？咱们要先到人家道歉。这种人，以后有的是时间收拾。高氏集团抢了我们的单子，银行拒绝贷款，还要求我们马上还清以前的，这怎么可能？哼，你们是不见棺材不落泪吧，嚣张吧？你们也就半个小时时间了，怎么会这样？怎么可能？难道，难道你真的是高氏集团董事长？夫人，按照您的吩咐。全面封杀花式集团，现在花式集团已经破产，高氏集团已将花式吞并。我一定是在做梦。快，给董事长道歉。董事长是我们眼瞎，是错把这株当榆木。我我给您磕头，花式是我爸一辈子的心血，不能就这样毁了呀。那也是你们活该。之前嚣张的时候，怎么不考虑后悔？林总，求你。求求你了，高总，这简直要我命啊！求您高抬贵手，饶了我们这一次吧。你不是要看着我怎么把花家整破产吗？这可是你要求的呀！我后悔了，我后悔了，高总。这世上可没有后悔药。你让我钻裤裆、学狗叫、行三跪九叩大礼的时候，多气派，多嚣张。现在怎么能后悔呢？汪汪，王总，我给你学狗叫，我给你行礼，求你原谅我吧。滚！再赖在这儿，可不是花家破产这么简单吗？现在没有回家余地了吗？没有，别再痴心妄想。姐，这样你就下地狱吧。你们想干什么？难道狗急跳墙，还想杀人灭口吗？已经这样了，我们直接弄死你、哎。我们少爷有个三长两短。你们两个也别想活！就这样，还敢跟我动手？我看你是活腻了。我刚才这是……你到监狱里去解释去吧。等等，高总，高管家，我们这是一时冲动，冲昏了头啊！戴总，少爷，你就跟我们回上燕吧，在这儿不值得。再等一段时间吧，到时候我带着树下一块回去。你怎么又回来了？扫兴！妈，这也是高朗的家。高朗，这是和高氏集团合作，奶奶非常重视。今天晚上会在老宅举办酒会，你也收拾收拾，我们一起去吧。怎么？他也跟着一起去？啊？到时候肯定会让我们一起丢脸，在家当个看门狗得了。妈，算了算了，一起去吧。到时候没去啊，说不准又会被人家换着法子挖。高朗，你真是让我们家受尽了苦。从你上门，我就没有哪一天不希望你死在外头。岳母，你信我，我肯定会让这个家越来越好的。到时候，所有人都会来巴结你们，没有人再敢说你们一句。你少给我开这种空头支票，没有你。这个家还会真的变好。哎，今晚来的可都是贵客。高朗，我劝你啊，还是别进去的好，免了脏了哪位贵客的眼，在这个关键时候拖了我们林家后腿。我拖后腿？要不是因为我，高氏集团能和林氏合作？你们林氏？有哪一点能入得了高氏的眼？因为你，我下巴都要被你笑脱臼了。吹牛也得有个限度吧。让我们进去，高朗，你自己就在外面待着吧。高朗不进去，我也不进去。不行，初夏，你必须进去。酒会那么多人，指不定哪一个就看上你了呢。我不需要谁看上我。初夏，你就先进去吧。高朗。你没事儿，我一会儿也进去。去，走吧，走。
你竟然还有脸来参加这酒会？你是不是见不得我们林家好啊？故意来恶心人！我要是你啊，我早就一头撞在石头上撞死了。哟，林管家，什么风把您给吹来了呀？高氏集团事那么多，您还能抽空过来？太惊喜了，太惊喜了！快请进，快请进。嗯，挂了。高冷，你怎么在这儿？哎，快请进，快请进。不是不是，您您认识他啊？我对他一直都很仰慕。您仰慕他？您是不是被他给骗了呀？他除了会骗林淑夏那种蠢女人以外，他一无是处呀！他就是个十恶废物。你妈妈没有教你怎么说话吗？你老师没有教你如何尊重别人吗？还不快请高冷进去！啊！高冷，还不快死进去！我现在又不想进了。高冷，你别给脸不要脸！哼，我看你们林家真是飘了。我回头就和董事长商量商量，取消这次合作。别，林管家，哎，我错了，我错了，我错了。高冷，还不快带林管家进去！啊！你求我呀？你。你别太过分啊！过分，是谁刚才咄咄逼人？哎呦，高朗高大爷，我求您了，您带林总管进去吧。不行，你以为你是谁啊？你想让我进我就进啊！哎呦，高朗高大爷，我求您了，你我不该拦您啊，真是！您啊，赶快带着我们林总管进去吧，行吗？求您了。要不是初夏还等着我，这次没有这么容易放过。还不快给我开门！嘿，什么东西？以为有人帮你出头，你就能耐了是吧？<笑>这个今天的酒会啊，还算成功。这唯一要说的是，少勇，我可听说你得罪了林管家，这一位啊，可是高氏集团的响当当的人物，再小心伺候也不为过。奶奶，都怪高冷、啊，要不是他，林管家也不会不开心。你少在这电脑。如果不是你拦着我不让进去，今天会有这一出。拦着你也是应该的，免得你在众人面前丢人现眼。如果林家一直是这个样子，我看也算是走到头了。你说什么？狗杂种！你就当放屁。酒会结束，还把你留下，就是要提醒你们，要高度的重视和高氏集团的合作，千万不能出任何娄子。尤其是你，高冷，反正你也是干吃不干活。以后你不要出门了，就在家里给我好好待着。听见没，哥了？啊！别以为林管家替你出了一次头，你就能咸鱼翻身了。林管家只不过看你一个人在外边可怜你而已。我看是你不撞南墙不飞。现在这个嚣张，都别了，别胡说了。我宣布一个事儿，为了这次合作顺利，我准备选出一个代表，全权处理这次合作的一切事务。妈。选初夏呀，这次酒会很多人、啊、都对我们家初夏示好呢。那只不过是看林初夏长得漂亮而已。等他们都知道林初夏已经结了婚，而且嫁的是这么一个窝囊废，他们肯定就没兴趣了。高氏集团来的人可都对我们初夏态度很好，而且我听说高氏集团董事长。也对我们家初夏有兴趣呢。<笑>哎呦，您开什么玩笑？高氏集团董事长，世界上最有钱的男人，金字塔最顶层的存在，会喜欢？会喜欢一个破鞋？他就是喜欢路边的草，都不会喜欢林初夏。你说谁是破鞋？初夏这么优秀，他喜欢也是应该的。高冷，你还瞎说？你还是不是我老公啊？别闹！奶奶，林初夏一心只有他这个窝囊废老公，让他去谈合作，那就是在胡闹啊！您还是让我去吧，我是你正儿八经的亲孙子呀。我仔细考虑了一下，这事啊还是少勇最佳合适。您确定？如果是这样的话，那高氏集团和林家合作也没必要继续。你算老几、啊？高朗。你这个废物，你气死我了你！你要不是你，这代表指不定就给出下了呢。妈，您不用担心，高氏集团一开始就只想和初夏合作。哼
，和林初夏能合作什么？合作学习怎么爱上废物吗？哎呀，不得了了，出大事了！高氏集团突然发了通告，说什么经过考察。咱们林家不适合合作，怎么回事？怎么办？这下子，咱们林家要彻底沦为江北市的笑柄了。高朗，是不是因为你啊？你是不是得罪了哪个大人物？让你别去，别去，你偏要去，你这这下可好了。妈，这怎么能怪到高朗头上呢？要说是谁招惹了大人？那也是堂哥，怎么可能是我？就是有人嫌弃高朗，觉得他晦气。高氏集团应该发了新的通你瞎说什么你？妈，妈，是真的。哎呀，那个，哎呦，出事出事高氏集团董事长说，看好你的能力，想和你个人合作。甚至愿意以投资的方式帮你开公司？怎么可能？高氏集团怎么对林淑夏这么好？我就说吧，高氏集团一开始都是看好淑夏。哼，所以高氏集团董事长真的看上我们家淑夏了。哎呦，老天保佑，老天保佑！妈，淑夏，淑夏，你明天。就和高朗一起到民政局把离婚证领了。妈，你要再说这话，我就直接取消合作。不能啊，这个机会多少人求都求不来呀！怎么会这样？林初夏，肯定是你耍了什么手段。初夏，我不像你，我劝你以后多巴结着点初夏。高朗，我还是觉得奇怪，我和高氏集团的人连话都没怎么说过。怎么就突然看好我的能力？呀，你傻女儿，这不说了吗？他们董事长看上你了。妈，那样的人怎么能看得上我？怎么不行？楚夏，你自信点，他看上你那是理所应当的。高老，我对你太失望了，你就这么把我推给别人？楚夏，我没有把你往外推，我就是。你还没有。他能识时务是最好的。初夏呀，你就别纠结了。咱们家被人嘲笑了那么久，这次好不容易有个翻身的机会，你可不能错过呀。对呀、啊，初夏，我们的酒会都办了，林家和高氏集团的合作也取消了。你再不答应和高氏集团的合作，我们林家在江北市可彻底的抬不头来了。好，那我去试试。我支持你。初夏，我相信你肯定能把这件事情办得漂漂亮亮的。初夏，你果然是奶奶的好孙子。如果你发达了，别忘了提前提醒我。哎，回来了，谈的怎么样呀？很顺利。对，我是林初夏。好，我记住了。嗯，你放心，货呀、啊、肯定会在第一时间内给您送过去的。高朗，没点眼力见的东西，还在那傻站着，没看见初夏杯子里没有水了吗？还不赶紧给它加上！老婆辛苦了，油腔滑调，就知道耍嘴皮子上的功夫。你要是真有本事。我们初夏用得着这么辛苦吗？初夏生意上的事情，我也会帮忙的。帮忙？你能帮什么忙呀？你省省吧，别到时候惹出一堆麻烦。还要我们初夏去给你擦屁？不会，我认识高氏集团不少人呢。哼，你不会以为自己姓高就能和高氏集团扯上关系吧？高朗，你撒泡尿照照你自己，什么东西？这话你可别往外说哈、啊！你不害臊，我们都替你羞的。行了，妈，你就别挑高朗的货。高朗，你跟我回房间，我给你买一件新衣服。新衣服？就他这个废物，也配穿新衣服？给狗穿都比给他穿强。哼。
还是谁？老婆，你对我真好，你给自己买了吗？买了。老婆，那你穿上吧，我想看看。老婆，我帮你穿吧。这好衣服啊，就不配穿在这窝囊废身上，穿上了也是不伦不类，白瞎了这么多钱。妈，我也给你买了新衣服，过两天有人送上来。真的？哎呦，还是初夏好。高朗，你住进我们家这么久。就没见过你给我买过一样东西。有你这种窝囊女婿，我这个丈母娘真是倒了半辈子霉。岳母，你喜欢什么？我给你买，买最好的。我呸！还最好的？要不是我们家收留你，你连饭都吃不起。就你这模样，上街乞讨都没人理你。对了，妈，为了公司的发展，过两天我得去上演。去上呢，得去多久啊？可能得去个一两年吧。干脆我们一家都去上演吧，正好妈还没去过呢。行啊，那这两天我们就收拾东西吧。哎，好，好，好，你就别去了，你这种废物，跟过去了也是拖后腿儿。上演我熟得很，不会拖后腿的。你去过吗？我看。你连江北市都没出去过，哎呀，果然是上演，就是比江北气派呀！真是好久没回来了，上演还是一点没变。我房子这还看来看去的，把你那穷酸样收一收，免得我们一块跟着丢人。就该扔下他，他跟过来能干嘛？瞧他那痴呆样，要不是我们。他一个人在这儿都能迷路。行了，大街上这么多人呢，我们先找个落脚点吧。这上演黑心店怎么这么多？要价竟然这么高，一晚上就要三千块钱，这是要抢钱呀！要不是找不到临时落脚的地方，谁愿意住在这儿？这种破店早晚会被倒闭。这个价格。在这个位置算是便宜的，有的地方都可能翻倍。你装什么装？你以为你是大款啊？你便宜你出钱，你倒是出钱、啊、你。行，下次住宾馆的费用全部都由我来出。你出？你拿什么出？还不是用的初夏的钱？不是你赚的钱，你当然不心疼。高朗，你怎么就没有一点羞耻心呀、啊、你、啊？行了，都别吵了。下午还要去看公司大楼呢。哼！你们有什么事儿？你好，我们想租其中一层当办公大楼。现在只有二楼、九楼顶楼是空着的，墙上贴着那个注意事项，还有价格表，你们自己去看。我的妈呀！怎么这么贵呀、啊？不能便宜点吗？你以为这是菜场买菜呀、啊？什么标多少就是多少啊！买不起就滚，别在那逼逼。初夏呀，要不咱换一栋楼看看吧？妈，这里的位置比较好，而且这一片出租的办公楼也不多。就这吧，就你知道的多，就是把你这个废物卖了的也够。图本掉到地上还能贴个声响呢，这公司大楼要这么漂亮干什么？他随便找个小店面收拾收拾就行了。果然是一帮穷鬼。说的什么话？公司楼就是一个公司的脸面，你竟然还想找一个店面收拾收拾？我看你们哪开的什么公司啊？就是一个作坊吧，指不定哪天就倒闭了。你怎么说话呢？像你这样，你这大楼一辈子也别想租出去。用不着你操心，我的目标客户又不是你们这帮穷鬼，没钱就少来这种地方，脏了我的地，我还得找人来拖。你横什么横？你知道我们是什么公司吗？我们可是和高氏集团合作的，你得罪得起吗你？和高氏集团合作，哼，和你们
大姨，你吹牛逼了，吹的现实点吧。高氏集团合作的对象，要么是顶级财阀，要么是跨国企业，就你们，你们配吗？哼！你看，这是高氏集团之前发的通告，上面说了。我看，你这么嚣张，我怕得罪人吗？得罪谁？你吗？得罪你又怎么样？你知道我这栋大楼值多少钱？我就是一年的租金，你十辈子都赚不回来。等所有人都不租你这楼，我看你还有什么资本。哥哥，我们走吧，去看看别的楼。小娘们儿，刚才没发现，长得还挺漂亮的嘛。不如你跟我，你跟我多久，我就免费租给你多久。其他的，我也不会亏待你。不过你得低调点，别让我老婆发现。你把我女儿当成什么人了啊？你竟然让他做小！做梦！初夏是我老婆，她不是你能够惦记的。你的老婆，这么漂亮女人，给你的真是可惜了。不过我也不嫌弃你，小娘们儿，今天晚上洗个香喷喷的澡，等着我。你做梦！我是绝对不会答应你。你死定了！高氏集团董事长可是看上了我们家初夏，你如果不马上道歉。有你的好果子吃。行了，你别装了，让这个小娘们给我暖床，不然你们别想租到地方。我可认识不少地产老板，我一个电话，你们连房子都租不到。你欺人太甚！考虑好了吗？我不像你们，我的时间是很珍贵的。你你这个混蛋！道歉，不然。我会让你为今天的行为付出代价。代价？<笑>难道你要当个笑柄，把我笑死啊？你会后悔的。后悔？我还后悔我把头拧下来。<笑>你要干什么？高老，你这个废物，连自己的老婆都护不住了。这要换成初夏以前随便哪个追求者，这个王八蛋老板也不敢这样欺负我们。妈。这怎么能怪高老呢？是这个老板无耻。我无耻，我告诉你们，你们别想租到地方了，是吗？你先带岳母回去歇一歇，公司大楼的事情我会解决。你解决？你怎么解决？我看是个人都能骑在你头上拉屎。那你呢？我还有点事情要处理一下。哼。小子，你想逞英雄啊？我劝你客气，不然你这大楼我就直接收下了。收下了？你知道我这楼值多少钱吗？之前有人给我出五十亿，我都没卖。你买得起吗？臭小子，现在你跪下给我求饶。今天这事儿我就原谅你，不然，你别想在商业待下去。你不过是一个小小的地产公司老板，还想让我混不下去？你知道？我是谁吗？就你还敢看不起我？你是谁？说出来让我笑一笑。高氏集团董事长，你是喝了八二年的马尿，要不然得了十年的老血栓，都说不出你这样的话。现在你就是求饶也没有用了，过不了几天，你就得灰溜溜的滚出上烟。我看即将灰溜溜的滚出上烟的是你吧？马上你就要破产了。林管家，天一大楼的老板，我要在半个小时内看到他的公司破产、债务爆发。小子，上个在我面前那么嚣张的人，都不知道死哪儿了。我看你是活腻了，你敢诅咒我破产啊？住手！好啊，我要整死你！明年的今天就是你的忌日。喂，谁呀、啊？老子正在办正事呢。什么？公司就要破产了？我们用的劣质材料被人爆出来了，银行还断了我们的资金，现在欠一百多亿啊！做人啊，不要太嚣张。这不，报应来了。你，是你做的？不是我是谁啊？你竟然真是高氏集团董事长啊，高董，我我错了，你饶了我吧，一百多个亿，啊，我是怎么凑过也凑不出来。你错了。你怎么会错呢？你不是要整我吗？来呀、啊
，整吧，高总，高总，你饶了我吧。你是大象，我就是地下的蝼蚁，我怎么敢动雷呢？你老婆的大楼我给安排，我给装修的漂漂亮亮的，你怎样都得能撑船，放过我吧。饶了你，你要把我赶出盛宴的时候，可没有要饶了我。我问你，后悔了吗？后悔了，后悔了，高总。你饶过我吧！你刚才不是说，如果你后悔，就把头拧下来。哎，那你拧吧，高总，高总，这不是要我的命吗？高总，这栋大楼我不要了，我把它送给你。我一够，一定擦亮眼睛，做你最忠心的狗。您让我往东，我绝不往西。送给我这个大楼，你不是说有人出五十亿，你都没有卖吗？我可不敢要。哎，高总。五十亿算什么呀？对你来说是九牛一毛。所以，这点钱我稀罕。你还以为这栋大楼还是你的吗？现在已经易主了。下一次，整整眼。好。让你买银皮，你买到现在，让我等这么久，排队的人有点多，这这人慢了些，还找借口。朱成，你们在干什么？你怎么在这儿？你谁呀、啊？在这多管闲事，狗拿耗子多操心。我是他姐夫，你踢他，我怎么不能管？呀，这家伙是你姐夫呀，他不会觉得我在欺负你吧？没有，没有。您可是南区王家大少爷，您怎么可能欺负我呢？您带着我一块一块玩，那就挺好的了。王<笑>老，我的事不用你管，你个废物，什么事儿都你管，管到我头上来了，听见了吗？别挡我们的路，好狗别挡道。不行，我得跟着，这要是出了什么事儿，出下我得哭死。只听说你有个姐，没听说你有个姐夫呀？啊，他呀，他是我们林家上门女婿，什么本事都没有，好吃懒做的，一个十足的废物。我还不问你哪个话？行，不管他了，咱们喝。今天啊，就比比啊，咱们酒量谁大。来，喝。小舅子的酒量也不算多好，现在怎么这么喝？不行，我要拦着。来，你喝，啊，别磨叽啊！我都喝了，你还不喝？我看你是不想跟着我混了吧？我替他喝。哟，你进来了。行，你替他喝，就你替他喝吧。用这个喝。好酒量啊！看不出来，你姐夫还挺有本事。高老，哎，这么大，不会是装蒜的吧？姐现在开了公司，我的钱都是他给的。高老要是喝坏了，他肯定断我的卡。哎呀，我看我姐夫也喝了挺多了，我姐夫其实酒量也不大，要不然您别让我姐夫喝了。他不喝，你喝。我喝，我喝就我喝。这个碗还是太小了，喝酒嘛就要喝个尽兴。哎，哎别扫兴了，让你姐夫喝，只要他喝了，我就敬他是条汉子。你说的。
过瘾，厉害，厉害呀！像你这么豪爽的人，现在可不多了。哼<笑>，这算什么？来来来，别站着，快坐。哎，我敬你，我小舅子的酒，我都替他喝了。够男人！你怎么这么能喝？我之前也没见你怎么喝过。我这不是怕你姐担心吗？对了。我喝这么多酒的事儿，千万别告诉你姐啊！肯定不说。你喝酒还不是因为我，你要是喝坏了，我姐肯定断我的钱。哎，刘总，在这喝酒呢，心情不错呀。不请我喝两杯？请你喝？你做梦呢？真他妈小气！怎么脸色这么差？不会是因为我抢了你女人的事儿吧？不得不说啊。你们这位小兄弟眼光真不错，你的女人在我床上可是骚得很呐、啊！我小舅子也是你这么能欺负的？看来你们这都不是去滑酒的吧？你姐夫这么厉害，你还说他是废物？他们是废物，咱们算什么呀？我也不知道，我也不知道他这么猛啊！上次姐说是姐夫将讨债的打倒，我还没信，没想到是真的啊！他妈的，没想到你身边有这么个大帮手！行、啊，这次算他妈你左边，下次我们走齐了。真是出人意料。早就看你不爽，好久没这么过瘾了。以后啊，你就是我兄弟了。有什么问题解决不了了，上南区王家来找我。我们王家啊，虽然不能在上夜呼风唤雨，但是一般人也得给我们王家一个面子。行啊，来来来，坐，咱们继续吃。<笑>姐夫，你简直太厉害了！你这身上怎么练呢？教教我呗。行啊，改天就教你。姐夫，我的天，那可是南区王家大少爷啊！你竟然还能让他主动认你做兄弟，这也太牛了吧！是谁都不重要，再厉害能有高世集团厉害死哪去了？这么晚才回来？妈，我跟姐夫跟几个朋友一块吃饭去了，聊的尽兴，就晚回来一会儿。你这种废物，能跟人家聊什么呀？还有你，怎么突然叫他姐夫了？他是你什么姐夫呀？像他这种废物，迟早会被扫地出门。妈，你怎么能这么说姐夫？姐夫今天可厉害了，特别猛。停停停停停。你被高朗惯了什么迷魂汤？今天怎么竟然帮他说好话了？哎呀妈，咱咱之前错怪姐夫了，姐夫特别厉害，今天一下就把人打趴下，特别猛。好啊，高朗，你自己不学好就算了，竟然还拉着你小舅子一起出去鬼混。岳母，我没有，我你还敢狡辩？妈，我们怎么就出去鬼混了呀？你就是对姐夫有偏见。偏见。他自己没本事，还怪我说他。男人事业有成才是最重要的。只要姐夫想，他也能很快就事业有成的。他今天可是结识了上院上层圈子的少爷，他们从手指里露点东西，就够我们吃的。你这个傻小子，今天才认识，能有什么交情？高朗就是个废物，一天到晚游手好闲，什么也不干，就知道揣着两个膀子。怎么能出戏的来？出夏回来了，来来来来来，快坐快坐。这么晚了，累坏了吧？<笑>公司在哪？天下来了吗？天下了。妈，高氏集团不知道从哪儿听说我们被公司大楼老板为难的事情
，竟然把整个人都买下来。天哪，高氏集团，真是太大气粗呀！<笑>高老啊，你不是说、啊、是你解决的吗？你解决的在哪儿？人家高氏集团董事长。那才是真的有出息，才是真男人。我说我是高氏集团董事，你们非不信。<笑>高朗，我都跟你说过，你别做白日梦了，你就是拍马屁都比不上人家。好了吗？这高氏集团董事长什么身份啊？世界顶级的人物，我们琢磨好的人，才不是高朗这个废物。非得说自己是高氏集团的董事长，高老，我已经跟你说过很多次了，不要再说自己是高氏集团董事长，尤其是我们现在到了上年，更应该注意自己的言行。你这话要是被高氏集团的人听去，我们可就完了。就是，你就是拖后腿。现在都这么晚了，你们人都在客厅呢，还不是高老这个废物，他带着你弟弟出去鬼混。到现在才回来，你看看，你看看，你这么辛苦，他却在外面逍遥，那像话吗？这，我和小舅子在路上遇见了，只是吃了一顿饭、啊。对呀、啊，哪有鬼混嘛？妈，你又对媳妇有偏见，什么事儿都往姐夫身上推。你这个臭小子，你是不是被高朗收买了？妈，就是老把高朗往坏处想。哎，行了行了行了，说不过你们姐弟俩，都睡觉去了。对了，你跟我弟怎么突然好起来了？我慢慢跟你说呀。你别闹，我明天还有个大单的，今晚不行。那好吧。下次，哎，单子在哪谈？定下了吗？国福大酒店。我明天要谈的项目不正好也在那儿？老婆，你一定能把单子谈下来。嗯。很美，很得体。那我出发了。我也该出发。我真的不能再喝了，这才哪到哪，初夏，你是不是不给我面子？没有，我怎么敢不给您面子？那你就喝，别扫兴。你别给脸不要脸，喝，不然这单子今天没法签。啊，吃不下吗？不行，不行，那狗有吗？哪里来的野狗，在这玩笑？刚来，你怎么来了？林初夏，这男的是谁？他是我老公。你老公？一股穷酸味让女人在外面抛头露面。林初夏，你不如跟了我，以后啊不愁摊子。嗯、你，你在三边三，干什么？收拾一只满嘴是大粪的狗。林初夏，这就是你找我求合作态度，以后别想跟我谈任何合作。你以为你很有能耐？这种合作。不要也罢，你们两个不知后台的东西。高老，这个单子。初夏，你信？你以后不出单子。你们两个不知好歹的东西。我看是你们不知好。我老婆和高氏集团合作，你们还敢这么对她？高氏集团怎么真的可能在乎这种小级别单子？不过是闹着玩而已。还真以为有高氏集团撑腰了吗？你怎么知道高氏集团不在乎？给你一个改过自新的机会。这人。你很闷了，我就饶过你。你饶不了我，是我饶不了你。今天我还就要睡了你的女人。刘总，再把之前的话说一遍。你要干什么？你你疯了？说我什么？我想要你的命。有话好好说，先把你们放下。放下，给我老婆道歉。林叔家。
，我今天不该吃米酒，不该口出秽言，这下不行了。不行，我无耻，我下贱，我大胆包天，黎叔下是天上的仙女，是我不配。这还差。妈的！你个狗杂种，竟敢威胁我！就你这样啊，再来十个百个，我眼睛都不会眨。你们给我记住，我饶不了你们。我等着。嗯、他肯定会报复我们的。不用怕，不想。遇到这种情况，你完全可以告诉高氏集团的人。能和高氏集团合作已经很不容易了。如果我做的不够好，他们肯定会想换别人。这次单子没有了，高氏集团的人肯定很失望。不会的，你联系他们试试。高朗，他们真的没有怪我，而且说。已经给我联系了其他单子，不用我自己找了。可是，这也太不正常了。哪怕是一般的公司，丢了这种级别的单子，都不可能这么简单就算了。更何况是高氏集团这种顶级公司啊！因为你是董事长夫人呀，初夏，我们我办婚礼的地点就在上燕，如何？到时候我一定给你一个大大的惊喜。这么突然说起这个，惊喜。是什么样的惊喜啊？告诉你了，还叫什么惊喜啊？到时候你就知道了。好吧。对了，高老，一会儿我准备去一趟高氏集团总部，他们说给我联系的单子我还不太熟悉，得去看看。一会儿你就先回家。行，我待会儿去商场看看衣服。打折了，在外面。我不买打折的，你干什么？我们这里不让拍照。我为什么要拍照？你们这种人，我见多了，兜里没几个钱，就假装自己是来买衣服的，实际上是为了拍照片回去收同款。没钱就不要买衣服，装什么大款？买不起就快滚！你怎么知道我买不起？你们就是这么做生意的？我干了这么多年了，这点眼力劲儿还是有的。你浑身上下这一身衣服有一百块吗？汽笛这种顶级品牌是你这种穷屌丝能买得起的吗？快滚，别拉低了我们的档次。所以，穷人连进来看一眼的资格都没有了吗？这衣服是当初刚离家出走没多久买的，后来也没扔，没想到还会因为这个被人看不起。对。人就是分三六九等的，像你这种人就属于下三等的，一辈子都翻不了身的那一种。这些衣服都是给上等人穿的，你进来我们的店，只会玷污了我们的牌子。那你属于哪一等？这个店是你，你不过是卖衣服的，也只是给别人打工的，还骄傲起来了。打工也是分档次的，我一个月赚的钱都比你这种穷屌丝一年赚的都多。滚！买不起就滚，别在这耽误我做生意。你们经理了，我要见你们经理。见我们经理？哼，你配吗？我可是我们店的金牌员工，就算经理来了又怎么样？吵什么吵？大老远就听到你们声音了。柳经理，就是这个人，买不起我们的衣服，还在这胡搅蛮缠。说什么呢你？他买不起。他要是买不起，满天下都没有能买得起的人。你开什么玩笑？就他这种穷屌丝。对，就是我这个穷屌丝。高总，您真是太爱开玩笑了。您怎么可能是穷屌丝呢？他算是哪门子懂？你他妈也一瞎了吗？他身上的一身衣服，穿什么货色？闭上你的狗嘴！你被开除了，柳柳，你疯了吗你？我可是我们店的金牌员工，每个月的销售额占我们店的一半，你凭什么开除我？凭什么？就凭你得罪了高总，侮辱高总。你知不知道你得罪的是什么人？高氏集团董事长。为了这件事，店长还不知道。要是他真知道，恨不得把你给杀了。怎么可能？他怎么可能是高氏集团的董事长？我还真是高氏集团董事长。哪怕不是，只是个穷人，那也是有尊严。三十年河东，三十年河西
，你怎么就知道穷人之后不会成为富豪？你怎么知道有些人不是暂时的落魄？狗眼看人低，终究会付出代价。高董，我以后不敢了，我以后再也不会狗眼看人低了。你饶了我吧，这份工作对于我来说实在太重要了。你不适合这个工作了。高董，我改，我保证改，我以后再也不敢了，我保证。滚，别在这碍眼。打扰高董买衣服的心情。你怎么来商业的？当初对您不敬，邵氏集团取消了所有和家族的合作，我直接就被家族放弃了。这没办法，就来了上烟，找了一份导购的工作，结果干的还不错。上个月刚晋升了经理。高董，我看您都是在看女装，是给初夏买的吗？她嫁给你可真是有福气、啊，给我岳母买。这件，这件，还有这件，都给我包起来。你眼光真好，我马上就给你打包。哎，对了，你的这个商场的首饰店在哪？嗯，在二楼，电梯上去左转。好。这林初夏真是走了狗屎运，竟然嫁给了高董。这是哪来这么多东西啊？岳母，这是我特意给你买的衣服，还有首饰，您看看。你买的，这可都是季迪的。季迪这种全球顶级的牌子，所有衣服都价格不菲。你哪来的钱？我才不要，肯定都是假货。高冷，你没钱就买点平价的衣服，不要买假货。老婆，你也不相信我，这这不是假的，不是假的。难道是你从商场里抢来的？岳母，这里有发票，你看看。岳母，你相信我，这些都是我刚才才买回来的。如果实在不信，你可以打验证电话。季迪的每件衣服购买以后都会录入购买人的信息，你可以和他们求证的。我才不打，简直就是送上门给人家羞辱。你好，我手上有几件衣服，想问一下是不是正品？一个编号是三十二，一个编号是十八，一个编号是五。你好，您说的这几件衣服都是高朗先生买走的，我们衣服编号都是独一无二的，不可能出现重复的情况。而且您买的这几种款式更是限量款，都已经售罄了。如果您手上的衣服不是高先生送的，那可能是假货。岳母。这下你放心了吧？既然要送你东西，我怎么可能送假的嘛？你这种废物，送假货一点都不稀奇。喂，哎，你不会是高朗找人假冒的基地客服吧？这位女士，这是我们的客服专线，全国一致，并且全程录音，不存在假冒客服的情况。那那那你是不是被高朗花钱收买了？这位女士，我刚才说了。我们是全程录音。高冷这个废物，怎么会一下买这么多，而且还都是限量款？你们再好好查查，是不是有什么问题啊？女士，查询结果就是这样的。如果您实在不相信，可以带着衣服去任何一个专卖店验货。对不起啊，麻烦了。岳母，我现在就能带你去专卖店验货。所以。这些都是真的，那那这得花多少钱呀？多少钱不重要，重要的是你喜欢就行。你这个败家玩意儿，你是不是偷了初夏的钱？我不买东西给你，你说我是窝囊女婿，没钱没本事。我买东西给你，你又说是假货，现在都被认定是真品了，你又说我偷初夏钱，所以我在你眼里
，做什么都是错的。到林家这么久了，我什么时候做过对不起林家的事了？你什么时候都对不起林家？这么久了，一点感情都没有吗？我对您一直都很尊敬，结果呢？您时时刻刻都看我不顺眼，什么时候都能挑我的刺。这个家，我待不下去了。你，妈。他怎么更好？竟然还敢给我发脾气，反了他了！我看他呀，就是偷了钱，发现又说不过我，心虚了，所以直接跑了。妈，你也说了，买这些衣服需要花很大一笔钱。如果我卡里少了钱，我怎么可能一直都没有发现？那，那他偷的谁的钱呀？我卡里的钱又没有少，你弟弟的钱还是你给的。所以那是高老太自己的钱呀，他哪来那么多钱呀？哎，他不会是借高利贷了吧？这个废物果然就知道拖我们的后腿你说到时候他钱还不上，人家还不得来找我们？妈，你就别乱猜了，你就是对高老有偏见。这回我也有错，我应该相信他。我先下去找他。哎，你回来，你回来你，你这个死丫头！哼！难不成你就这么一走了之？我继承高家之前，可都是出下房。高董，高董，高董，我错了，你饶了我吧！我不应该嘲讽您和您夫人一家，我不应该公眼看人低，我已经知道错了。大楼已经是您的了，我其他我也不要了。一百多个亿，我是真还不起啊！你沦落到这个地步。除了得罪我，还有你以次充好，违法乱纪。既然你不让我好过，我也不让你好过，和我一起下地狱去吧！持刀杀人，我看你是嫌日子过得太好了是吧？喂，这里有人持刀杀人。哎，高老，他刚刚为什么跪在你面前？后来又为什么要杀你啊？狗急跳墙而已，走投无路的人，什么事都干得出来。那他为什么要找你？高老，你你不会真的是高氏集团董事长吧？对呀、啊，所以啊，你就是高氏集团董事长夫人。以后要是有人再吃你豆腐，你就直接一巴掌甩上去。就你嘴皮！行了，咱们回去吧。刚刚是我和妈不对，不该这么说你的。你以为我在和你开玩笑啊？不然呢？高氏集团董事长怎么可能真的当了我老公，当了林家的上门女婿啊？对了，高老，你买衣服花了这么多钱，你哪来的？上次听弟说，你好像认识了什么少爷，你该不会是跟他们借的吧？待会我把钱转给你，你还给他们。我不是和他们借的，我现在有工作了，能赚不少钱呢。什么工作呀？我现在不告诉你，等补办完婚礼，我再说。行，高老，你就原谅妈吧。她虽然有点势利，但也是刀子嘴豆腐心。等她知道你找到了工作，赚了钱，她肯定不会这么说你了。好，谁让她是你妈呢？走，咱们回家。玉浩，舍得回来了。高朗，你现在张委实了哈，还要我们家初夏出去找你？妈，是我们破坏高朗了，而且你还打过他。哼，没什么本事，气性还很大。初夏，他们以前不是也来上演吗？现在。交了一个男朋友，是南城萧家的继承人，听说就快要订婚了。你奶奶也来上演，初夏呀，你从小就比你堂妹长得漂亮，可是你看看现在，你过得反而不如她。岳母，我们现在也过得越来越好，以后肯定不会比他们差的。不比他们差？嘿，你知道萧家是个什么样的存在吗？除了高氏集团。萧家可是上演最顶级的存在了，初夏呀，堂
，你现在可是老母鸡变凤凰，彻底升天了。找男人就得找那样的，你看看你，这是找了个什么东西？就不吃软饭。妈，高冷也有工作，也能赚不少钱呢。他给你买的这些衣服可都是大牌限量的，有工作了又怎么样？能比得上萧家吗？你婶子现在都可威风了。岳母。你再等一段时间，不用多久了，你也能很威风。属下呀，高氏集团对你这么好，肯定是有人示意的。市长，多接触一下高氏集团的董事长，说不定他真喜欢你呢。妈，和高氏集团合作也有一阵儿了。如果高氏集团董事长真的喜欢我，怎么可能连面都不出？所以啊，你就别琢磨那些事儿。怎么这么慢呀？没看到销售都等得不耐烦了吗？那你进来呀、啊，李书夏，你这是什么态度？销售能屈尊陪我来了你这小破屋，你应该感到荣幸才对。哎呦，进来进来来了呀！快进来快进来！看见了吗，林书夏？你应该和你妈好好学学。哎，爹娘，快坐，快坐。哎，是你，小少，你认识他？哼，老话说得好啊，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。我之前不是跟人打了一架吗？这两天我一直想办法再找他，怎么找都没找到。没想到在这儿碰到了。好啊，高朗，我就知道你在外面没干什么好事儿。你一个吃软饭的废物，竟然敢得罪萧少！是他的人先上来打的我，打你是应该的，打你你就应该给我收着。哈哈哈，我说你之前不是很威风吗？你打人不是很爽吗？怎么现在像条狗一样被人训？之前我还听佳佳说，说他有个表姐。人长得不错，只可惜眼瞎嫁了一个废物党。我还想着到时候都是一家人，帮一帮，没想到是你，肖少，肖少，都是一家人，您不喜欢高冷，我就让他们离婚，你消消气儿，消消气儿啊！来<笑>，肖少，你喝茶。<笑>高冷。还不赶紧给肖少道歉？他不配。你说什么？我不配？我让你这憋三道歉是看得起你？你快放手！肖少，他这种人不配你轻易动手，打他还是脏了你的手呢。哼，今天就放你一马，以后出门小心点，当心被人拖带。肖少，您跟他一般见识干什么？他就是个废物。妈，佳佳，你这次是来……我听说你开了个公司，我带我男朋友特意给你送合同项目来了。林初夏，你还不好好谢谢我？哎呀，谢谢佳佳，谢谢佳佳。合作项目哪一类的？新能源开发。这个项目可不好做。没有庞大的资金，根本不可能有什么成果。废物懂什么？好啊，这么好的项目，别人求着我都没给，现在送给你们，你们居然还挑三拣四，不挑不挑，您能给我们呀、啊？我们高兴还来不及呢。岳母，这可不能胡乱答应。我可是在电视上看过了，现在可重视新能源开发了。我看你就是自己没本事，就嫉妒别人了吧？让你给你说话的份儿，我闭上你的嘴！蠢货，竟然这么快就上钩了！林初夏，林初夏，这个项目你一旦同意了，你的公司就完了。到时候我再出来收购你这小破公司，高氏集团的合作人就是我了。妈，高老说的对，这是需要签合同的。哎，初夏，那你就赶紧和肖少签合同，错过了这个村儿，可就没有这个店儿了。现在。公司还有项目没做完呢，初夏
，你是不是被高朗这个废物给迷惑了？这件事儿，听妈的，签合同。这个项目到底怎么样，口说无凭，具体还要看方案和合同。对，必须要有方案书。如果公司其他人都同意，这个项目才能做。该死，这个高朗简直就是个搅屎棍！哎呀。这个项目，上演几个大家族都参与进来了，进来就是分钱呐。我看你们呐，是不想抓住这次发财的机会嘞。肖少，肖少，我们想参加，想发财。喂，哦，你们想和我们合作那个新能源的项目？哈，好啊，但是我们这个项目只剩下一个名额了呀。肖少呵呵，我们是亲戚，是一家人。你这最后一个名额，可得留给我们呀！什么一个名额？我看你们就是来骗人的。这这没有你说话的份你给我闭嘴！什么？你今天就要签合同？呃，可是我女朋友的堂姐家也很想要这次合作呀，这让我很为难呐。什么？你要出高价？哎呀，出价！这可是天上掉的馅儿饼呀，你可不能接不住呀！妈，我没法答应，我一个人做不了主。哎，这公司不是你的吗？你怎么做不了主呢？岳母，既然有人找他们合作，那就让他们合作去吧，我们没有必要参加。你耳朵聋了吗？我让你闭嘴闭嘴，听见了吗你？岳母，他根本就是不怀好意。你说什么？对，那你把方案和合同拿过来，我现在就让公司的律师过来。行，你们自甘堕落，不想往上爬是吧？好，那就等着当一辈子井底之蛙吧。妈的，看来今天不可能成功了，下次得趁这个大妈一个人在家的时候，让她把合同签了。不识好歹。好的机会，就这么拱手让给了这个白秀的东西。高朗，妈，以后生意上的事情你就别管了。哼，高朗，对不起啊，又让你受委屈了。为了你，这点委屈不算什么。<咳>你们怎么进来？哼<咳>，我们怎么不能进来？我们可是要合作新能源项目的呀！谁要跟你合？你妈已经把合同签了，难不成你准备撒手不管，让你妈赔巨款吗？你白纸黑字，你可抵赖不了啊！你和王老板既然是一伙的，我就知道你们没安好心，竟然联合起来给我下了套。林初夏，怎么样？着急了吧？害怕了吗？害怕的话，你就给我写一份十万多字的道歉信，我就让肖少放你一马。不然的话，你的公司就别想要了。你，你们太过分了。我们哪里过分了？我们这是在给林初夏一个锻炼的机会呢。佳佳，我妈这么信任你，你竟然利用她，那是她蠢。合同连看都不看一眼就签了，还想着一步登天呢。林初夏，你不向我求饶的话，就别怪我不留情面了。我希望你记住你自己做过的事、说过的话，之后也别怪我无情。你无情？你无情一个给我们看看呀！走，老婆，你别哭，我先看看合同。这个项目想要做，就必须要得到程丹的那块地。但是程丹那块地特别好，又在李家人手里，李家又不缺钱，根本不可能卖给我。哎呀，没事没事，我帮你，都会解决的。你怎么帮呀、啊？你忘了，我可以请人帮忙。我现在认识不少上烟上层的圈子呢。来，你把盒饭吃了，一会儿都凉了。李家手上是不是有一块地？你联系一下，让他卖给初夏。少爷，李家那块地一直。
直都很抢手，价格特别高。少芬现在可能出不了价。纯，你问一下李家多少钱愿意出？中间的差价我们高氏集团补上。少爷英明。尽快啊！我不想让初夏多伤心一秒。王老板，萧少，你们不是在合同上做手脚吗？想让初夏破产？这一次我让你们自讨苦吃。哎，初夏，怎么样？肖少有没有去找你？合作顺利吗？妈，这次你可把我们害惨了。什么？什么把你害惨了？岳母，这堂哥堂妹平时见了我们都要上来嘲讽两句，这有好事怎么可能想着我们嘛？这一次，他们压根就是不想和初夏合作，分明是想吞了初夏的公司。你说什么呢？你这个鬼东西！妈。高冷这次说的都是真的。现在如果我们不按照合同上的做，你就要赔偿十多个亿。如果赔不起，你就要被抓了。真的假的？初夏，你你没骗妈吧？我怎么会拿这种事骗你啊？我现在就去找销售，把那个什么合同撕了。岳母，你现在去找他有什么用？他的目的已经达成，不可能再理你了。我我给佳佳打电话。喂，佳佳呀，你没有骗我对不对？这是个赚大钱的好项目对不对啊？哼哼，都说你那个女婿是废物，我看呐，你更是，不仅废还蠢。这当然是赚大钱的好项目，但是只有我们赚取，你们呐就等着公司破产，然后沦落街头吧。哎，佳佳，我们都是一家人，你怎么能做出这种事情呀？一家。你们一家都是窝囊废，谁跟你们是一家人？简直拉低了我们的智商！你们不配和高氏集团合作，等林初夏公司破产，高氏集团的合作人就是我们了。你你简直，哇，你你简直猪狗不如！岳母，你之前要是听我们一句劝，现在也不会成这样。要是你有本事，能帮着初夏，我能这么心急吗？这可怎么办呀？十多个亿呀、啊！我想都不敢想，这可怎么还呀？妈，这次多亏了高冷帮忙，而且这个项目要是想完成，还得拜托高冷帮忙呢。他帮忙？他能帮什么忙呀？李少爷，真的吗？太感谢你了。妈，妈，合同里最难的一关已经过去了。高郎，这次多亏了你。地皮拿到就好，你先不要声张，到时候给他们他们一个措手不及。真的是高郎帮的忙，我怎么不信呢？妈，你到底什么时候能放下对高郎的偏见？从前他腿不好，你就老是拿他腿瘸的事笑他，后来腿好了。你又笑他没有钱，没有工作，现在也有工作了，也挣到钱了，你怎么还是对他不满意？他到底是个什么工作？我就看见他一天到晚的乱晃。我是做什么工作？用不了多久，您就知道了。卖什么关子？像是我们稀罕一样，指不定干的什么见不得人的勾当。这次项目绝对让那个林初夏死无葬身之地。他指不定现在在哪哭呢。这小娘们之前不是倔吗？等他公司破产的时候，看我怎么修理他。接个电话。什么？林初夏已经把合同上的条约都完成了，现在要求我们提供能源，这不可能吧？这林初夏那破公司哪那么多实力？喂。这怎么可能？如果林初夏真的完成了，就轮到我们赔钱了。我赔不起啊！老婆，我就说你一定可以的。好几次我都以为会失败，都成功了，就好像有人暗中帮忙一样。这一次，他们都完了。王老板的公司可是有很多猫腻的，过不了多久他就会被带走。至于肖家。
，他们的资产也是积累了一百多年了，这一次只能让他们大出血了。至于破产，那也是迟早的事了。这些事儿我都不知道，你是怎么知道的？那可是王少爷告诉我的。哦，这样。对了，今天晚上有一个商业聚会，你当我的男伴，陪我一起去吧。嗯。张老，你看那几个老板，我过去敬杯就好。行，我在这等你。哟，高了，这种顶级晚宴，他临初下竟然还真拿你当男伴，也不觉得丢脸。你看看场上人，再看看你自己，不觉得丢人吗？该觉得羞愧的是你吧？你肖家的资产一直在缩水吧？用不了多久。萧家就要从上言除名了吧？这只是暂时的而已。我萧家就算再怎么走下坡路，也不是你这种小喽啰能嘲讽的，是吗？再等两天，这种酒会你连进都进不来了。你你，这块表不是高氏集团董事长的吗？高了，这下牛了，我找到你和林初夏的把柄了。哎，副长，有干净的衣服吗？有倒是有，不过都是服务员穿的。行，你给我拿过来吧。嗯，好嘞。哎，你过来。我？对，你不是你还能是谁啊？有什么事吗？让你过来你就过来，废什么啊？去，给我搬把椅子过来。你自己没手吗？自己去搬呀、啊。你说什么？你信不信我投诉你啊？你这种贱种能进来附和我们，就是你的福气。你还不好好珍惜？要投诉就投诉去，我给你脸你不要是吧？好，我看以后还有哪家酒店敢用你。哎，走了没长眼睛啊？我没长眼睛，我看是你的腿不受控制了吧？你要不要我帮你砍了他呀、啊？你个死瘪三，说什么呢？你的耳朵也不好使啊。要不然我一起帮你。高浪，你就要大祸临头了！你干什么？大家快来看啊！这儿有人偷了高氏集团董事长手表。怎么会招这种服务员呀、啊？态度极差，还敢偷东西！这死瘪三儿竟然敢偷高氏集团董事长的手表！高浪。不对呀，他怎么能偷得到高氏集团董事长的东西、啊？像他这种被电的身份，连高家和林家的门都进不去呀、啊！我告诉你们吧，这个女人就是这家伙的老婆，不知道走了什么狗屎运，竟然被高氏集团选中做了合伙人。可惜她不知好歹啊，竟然还把高氏集团董事长的手表顺回了家，还给了她老公。你敢这么编排出下场？你编排，这明明就是事实。这女的就是狼心狗肺，不仅不回报人家高氏集团，还偷人家的东西，真是。关键是这个女人这么漂亮，竟然嫁给这个死瘪三还冒这么大的风险帮他偷东西。你怎么就知道高朗的手表就是高氏集团董事长的？这块表是之前万丰拍卖会的压轴品。最后被高氏集团董事长派林管家买走了。这表盘啊，做了特殊处理，根本不可能有高仿的。你解释啊？刚才还嘴硬，我呸，偷东西偷到高氏集团董事长的头上了。你们再动我老婆一下试试。我动了又怎么了？你以为你得罪了高氏集团还有好日子过吗？我这表不是偷的。够了，你不会是想说？你就是高氏集团董事长啊！我确实是高氏集团董事长，<笑>真是什么样的杂碎也敢冒充高氏集团董事长啊！又是偷高氏集团董事长的东西，又是冒充高氏集团董事长的名声，小子，这次天王老子来了也救不了你了！你，你看，高浪，这个时候还英雄救美呢，你自身都难保了，你。你
，也没什么八字儿。住住！啊嗨，林管家，你怎么来了？我我我替您抓了个小偷，他们偷了高子清的董事长手表。林管家，少爷，林管家，你你怎么还喊少爷呢？他他不就是一个服服务员吗？他就是我们高氏集团的董事长高朗。高氏集团董事长高朗，原来你之前说的竟然都是真的，你竟然真的是高氏集团董事长，可怎么会？老婆，我之前落魄是真的，现在是高氏集团董事长，也是真的。怪不得，怪不得高氏集团能和林书夏合作，怪不得林书夏能完成项目让我们家大出血。怪不得，哥哥哥，董事长，我我不知道你那是高志杰的董事长，我我以为你只是一个服务员，我我相信别的，我相信别的。高志，董事长，董事长，我错了，我错了，是我永远不是泰山，你原谅我吧，原谅我吧。哦，对对，我嘴贱，我、哦、是我嘴贱，我不该编排林小姐，你原谅我吧，大人有大量，放过我吧。龙有逆鳞，你们这么说我也就算了，还敢这么编排初夏？林管家，这里就交给你了。我要让他们后悔来到这个市场。完蛋了！怎么了，老婆？让你受委屈了。高老，我们离婚吧。初夏，我们在一起这么久了，什么苦难都经历了。为什么你现在要离婚呀、啊？你是高氏集团董事长，世界首富，这世上最有权势的男人，而我只是一个普通的女人，我配不上。你怎么配不上啊？初夏，你这么漂亮，又这么优秀，想追你的人那是大把大把的。跟我离婚，你能找着更好的？你就是那个最好的。你们这是怎么了？不是去参加宴会了吗？怎么搞成这个样子？是不是你？你这个废物！是不是你又连累我们家初夏了？岳母，这一次确实是我连累初夏了，但是我已经让他们就知道是你这个废物，不仅保护不了自己的老婆，还总连累他。老妈，你不能打他，我怎么不能打他？就他这种窝囊废，怎么可以打？妈。你知道他是谁吗？他是谁？妈，他是高氏集团的董事长。那个一句话就能让我们林家破产的世界首富高冷。你没发烧吧？还是今天被刺激坏了？怎么跟着高冷一起胡言乱语啊？妈，你以为高氏集团选我当合作人是因为我有能力吗？这世上比我有能力的人多了去了。仔细想想，当初得罪我的人，现在都倒霉了。世界上哪有那么巧的事儿？妈，那个你又打又骂的女婿，就是高氏集团的董事长。初夏，你真的没有开玩笑？妈，我跟你开这个玩笑做什么？你要是不信，明天就跟我一起去高氏集团。我确实就是高氏集团董事长。哎呦，哎呦，哎，高老，以前以前都是我不好，哎，我我不该骂你，更不该打你，我我也是担心初夏过得不好，哎，是不是？来来，你喝水。哎呀，我的好女婿，我错了，我错了，以后你和初夏干什么，我都不会管的，妈。您您别跪了，您您快起来，您快起来！哎，来来来，哎，你请坐，你请坐。哎呦，妈，您这样我还真不习惯，您就像以前那样就行。那哪能呀？<笑>还是郎才女貌，我竟然是高氏集团的亲家，以后这上宴岂不是能横着走？妈，我想和高朗离婚，怎么了？哎呀，高朗
之前是我不好，是我对不起你。这初夏可是一直关心你的呀，妈，不是高郎想你，是我想你。你初夏，你傻了呀？初夏，你不用担心配不上我。我不是说了吗？你在我心中就是这个世界上最完美的女人，谁都比不了。对呀，初夏。你们结婚都这么久了，我让你离你都不离，怎么现在要离呀、啊？宋夫人，今日少爷给您订的婚纱。初夏，我们明天就去补办婚礼好吗？